Eh, yo soy Juan, el secretario de Prensa y Comunicación del Sindicato de Oficios Varios de la CNP de Barcelona. Y bueno, quisiera comenzar agradeciendo a los compañeros que han hecho posible eh, esta charla, en particular a los compañeros del Instituto de Ciencia Económica en la Autogestión, a los compañeros del Spy Uber y evidentemente a Michael Albert por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, para introducir un poco la charla, eh, podríamos decir que el anarquismo clásico del sinónico fue por lo general particularmente reacio a ofrecer una teoría acabada sobre la organización de la futura sociedad anarquista, más allá de algunos eh, planteamientos generales. En coherencia con su propio planteamiento, digamos, que postulaban que sería justamente la sociedad por revolucionaria lo que organizándose desde abajo hacia arriba decidiría cómo debería ser la, la anarquía. Simplificando un poco, esto comienza a cambiar a partir de la Revolución Rusa, cuando la Revolución deja de ser un concepto abstracto y adquiere una serie de características reales frente a las cuales hace necesario posicionarse y postular alternativas concretas para diferenciarse de ellas. Es justamente en este contexto eh, que la CNT adopta en 1919 como finalidad al comunismo libertario y que se inaugura un rico debate eh, sobre la sociedad postcapitalista entre los sectores anarcosindicalistas y afines, en particular durante los años 30, que llevará al, o sea, que se plasmará digamos, en el dictamen sobre el, el comunismo libertario, aprobado en 1986, y que configurará dentro de las circunstancias, de las posiciones de las circunstancias, digamos, lo que son las características fundamentales de la economía eh, colectivizada durante la guerra civil. Evidentemente, mucha agua ha pasado debajo del puente desde los años 30, y en un contexto en que la crisis económica ha desnudado la certeza ideológica del crecimiento neoliberal, hoy en día se hace más que nunca volver a centrar el debate en qué tipo de alternativas podemos ofrecer hoy día a la sociedad. En un momento donde distintas partes del mundo, el movimiento social vuelve prepotentemente al centro de la escena para cuestionar esos principios rectores de la economía globalizada que parecían incuestionables durante estas eternas últimas tres décadas, es importante reflexionar, digamos, hacia dónde queremos ir. Porque si no queremos que la salida de la crisis signifique eh, volver hacia atrás, volver al año 2006, volver a lo que ya teníamos, debe ser necesario un proceso de reflexión conjunta en el movimiento libertario y el sindicalista con el objetivo de plantearnos salidas actuales al sistema capitalista en nuestro, presente, en nuestro presente, sin postergarlas eh, continuamente hacia un futuro lejano. En el caso de la CNT estamos particularmente eh, interesados en este tipo de debate, eh, por lo que el año pasado se promovió aquí en Barcelona una jornada sobre alternativas al capitalismo, por lo cual, digamos, el último congreso del año pasado también se empezaron a incluir entre los acuerdos eh, la idea de, de potenciar lo que son las colectividades de producción y consumo autogestionadas en el marco económico actual, y un debate que tendrá un momento importante en la conferencia sobre economía alternativa eh, que se realizará en Villaverde en diciembre de este año. Y es justamente en este contexto eh, que hemos considerado eh, particularmente importante aprovechar la oportunidad de la visita de, de Michael Arbel, Albert al Estado español para organizar esta charla junto a los compañeros de la ICEA y del Espacio Web. Debido a que la economía participativa o PARECON, como se la conoce generalmente, es probablemente una de las teorías más interesantes sobre la posibilidad de organizar un sistema económico complejo como el de hoy en día en un modo libertario y participativo, por lo que constituye un referente fundamental para tener en cuenta en el debate actual. Pero bueno, Mike Lave probablemente lo podrá explicar todo esto mucho mejor que yo, así que más se va la palabra a Luis, agradeciendo nuevamente a todos ustedes por haber venido aquí esta tarde. Gracias, Juan. Bueno, yo voy a presentar brevemente por parte de ICEA, que es el Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión. Eh, Muchas gracias por asistir a este acto que pues, organizamos con, con CNT y, y bueno, básicamente nuestra entidad entendemos que el debatir sobre las alternativas del capitalismo es fundamental para cambiar hacia, hacia una sociedad uh, distinta, pues capitalista y en ese sentido precisamente uno de los objetivos que tenemos como entidad es promover este tipo de debates y, y producir, digamos, publicaciones, conferencias y demás sobre estos temas y un poco en esta línea venimos trabajando desde hace un tiempo. ¿no? Eh, dentro de la tradición y el debate sobre los modelos libertarios de alternativas del capitalismo, eh, creo que las aportaciones de Michael Albert y, y Robin Hanel eh, son fundamentales en tanto centran eh, el debate en uno de los aspectos cruciales del tipo de modelo económico eh, a construir, que es la coordinación económica. ¿no? Resolver el problema de la coordinación económica es una, uno de los, de los temas cruciales a, a resolver para, para plantear una alternativa a la producción y el consumo capitalistas. ¿no? Eh, en ese sentido, 
por eso mismo es uno de los debates cruciales para el cambio social más en general y por lo tanto está en el fondo del debate de poder transformar o no sustituir o no el capitalismo por un modelo económico y social o cuestionario eh, muy rápidamente sí que me gustaría agradecer eh, antes de, de, de entrar al ponente el, el poder tener aquí a Michael Albert porque para nosotros eh, y sobre todo para los que somos economistas dentro de ICEA es un orgullo poder presentar a, a un economista que, que defiende un posicionamiento anarquista eh, puesto que como no hace falta que os explique el pensamiento dominante dentro de la economía no va por, por ese camino eh, muy al contrario, no va para legitimar eh, las instituciones eh, del poder estatal y capitalista eh, actuales y a legitimar las políticas económicas que eh, solo se centran en, en castigar a la clase trabajadora en, en el contexto de crisis y en mantener la explotación digamos, en, en contexto de crisis o no. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los economistas que tenemos inquietudes eh, libertarias suponen Michael Albert y, y muchos otros economistas suponen o han supuesto unos referentes para nosotros ¿no? en nuestra formación eh, académica intelectual y también en la formación profesional ¿no? y en ese sentido y yo quisiera agradecer un poco públicamente eh, el hecho de que exista todo este tipo de trabajos porque suponen referencias para aquellos economistas más jóvenes que tenemos inquietudes en ese sentido. Eh, esto lo hago extensivo también a, a ese agradecimiento por parte de ICEA, lo, lo hago extensivo a todos los, los miembros que evidentemente eh, estarán de acuerdo conmigo con este tema y de alguna forma la la posibilidad de acceder a este tipo de conocimientos eh, supone una posibilidad para desarrollar perspectivas eh, radicales y anarquistas en cuanto a análisis de, de la situación que vivimos y en cuanto a la posibilidad de transformar la sociedad. ¿no? Entonces, muy brevemente, voy a presentar a Michael Albert. Imagino que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, eh, pero básicamente eh, voy a hacer una breve presentación. Michael Albert es co-creador y trabaja en Z Communications, uh, incluyendo Z Magazine, Z Video y Z Media Institute. En la actualidad su trabajo se centra en el mantenimiento de dos de sus mayores proyectos, llamados ZNet y Z Social. Uh, ZNet es una revista en línea que reúne cada mes a más de 4 millones de lectores. Anteriormente, Albert co-creó y trabajó en South Enam Press de Boston, que es una editorial, eh, a la vez que llevó adelante eh, otros proyectos. Dedicó gran parte de su tiempo al activismo para el cambio social y escribió, ha escrito más de 20 libros y cientos de artículos, ensayos, etc. Eh, el activismo de Albert siempre se ha apoyado en el desarrollo y una visión y una estrategia clara para el cambio social y, según Albert, esta visión debe incluir una economía en una sociedad participativa. En los años 70 y 80, Michael Albert y Robin Hamel que hoy es profesor de Economía en la Universidad de Washington y participó en las jornadas que organizó CNT e hizo también en, en abril del año pasado en el marco del centenario sobre autogestión, eh, crearon la propuesta que llamaron Economía Participativa. Eh, esta propuesta también fue el objeto de una tesis doctoral publicada por la Universidad de Princeton. Eh, la obra principal que describe el modelo que, que plantea Albert y también se momento con, con Robin Hanel, se titula Life Beyond Capitalism, publicado en 2002 y que tiene su tra traducción eh, al castellano, eh, que tenéis unos ejemplares allí, editado por la editorial Tacal en el año 2005. Sin más dilación, eh, doy la palabra al compañero Michael Albert para que nos explique un poco su visión sobre la economía participativa. Thank you very much. Uh, thank 
you for having me here and, and for coming to your tonight's event. Hola, muchas gracias to speak in a building that's associated with the CMT for somebody like me is a bit of an of a unusual experience to say the least and a humbling experience. Uh, in trying to figure out how to do this event, we um, we talked about it. Intentando hablar de cómo llevar a cabo esta esta ponencia, hablamos de ello. And you can see this is how sequential translation works. Y como podéis ver así es como funciona la interpretación consecutiva. It's difficult for everybody. Es difícil para todos. Particularly the translator. <laughs> so what we figured was, and it also takes twice as long. And you can't understand me when I'm talking. So it's sort of silly. <laughs> so what we thought we would try, and I have never done this before. Is that. Uh, someone would, would present a speech that I prepared es que alguien, eh, el, la que yo había preparado, while I sit here and watch. Mientras, eh, yo me aquí y and then we'll have much longer to do discussion and uh, an exchange because we won't have done this for the presentation. And, and, and at that stage, of course, I'll participate fully, and I apologize that I can't speak Spanish, and we'll do the best we can. Hola, ¿me ha ido así? Yo soy David Martí, soy el organizador y designado voluntario para leer la presentación de Michael. Esta presentación la ha escrito Michael, pero la leeré yo en castellano, ya os he explicado los motivos. Con lo cual, esta noche yo intentaré lo mejor posible ser Michael Albert. Allí va. <risa> Dice, ten cuidado con lo que dices. Eh, para empezar, con las palabras del gran economista británico John Maynard Keynes, el capitalismo no es un éxito, está desprovisto de inteligencia, de belleza, de justicia, de virtud, y no cumple sus promesas. En definitiva, nos disgusta y estamos empezando a despreciarlo. Pero cuando nos preguntamos por qué reemplazarlo, nos encontramos extremadamente perplejos. Bueno, pues veamos si podemos acudirnos a esta perplejidad. Primero, brevemente, ¿cuál es el verdadero problema del capitalismo? El capitalismo es un robo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, los más ricos tienen un cúmulo de riqueza sin precedentes en la historia. Sin embargo, los más pobres en Estados Unidos viven, viven bajo los puentes, en cajas de cartón o directamente dejan de vivir. La desigualdad en los Estados Unidos y de forma similar aquí en España es un producto social con lo cual es un robo. Otro problema del capitalismo es que el capitalismo es alienación y antisocial. Dentro del capitalismo, los motivos que guían las decisiones no son personales, son económicas. Los motivos son egoístas, no son sociales. Eh, buscamos avanzar individualmente a costa de, lo, de los demás, no el avance colectivo para un beneficio mutuo. Eso es lo que es capitalismo. El resultado es un enorme antisocial en el cual los buenos acaban los últimos y la lógica económica busca el beneficio antes que el, bien que el bienestar social. El tercer problema del capitalismo es que el capitalismo es autoritario. En los lugares de trabajo capitalistas, aquellos que trabajan en empleos repetitivos y tediosos no tienen prácticamente nada que decir sobre las condiciones, sobre la producción o sobre los objetivos. Aquellos que son propietarios de los centros de trabajo o que monopolizan posiciones de poder tienen prácticamente todo el poder de decisión. 
Ni el propio Stalin, por ejemplo, llegó a imaginar un día que personas tendrían que pedirle permiso para comer o para ir al baño. Sin embargo, los grandes empresarios ejercen a diario ese poder. Las corporaciones tienen en común con la democracia lo que los campos de batalla tienen con la paz. El capitalismo es ineficiente. La búsqueda del edificio mercantil desperdicia las capacidades de un 80% de la población entrenándola a soportar el aburrimiento y a recibir órdenes. No va a alcanzar su mayor potencial. Al mismo tiempo, eh, esta búsqueda del beneficio mercantil desperdicia exorbitantes cantidades de recursos fabricando productos que no son beneficiosos y asignando tareas impuestas a la fuerza que encuentran cierta resistencia. Eh, otro problema del capitalismo es que el capitalismo también es racista y sexista. En la competencia de mercado, los propietarios inevitablemente explotan las jerarquías raciales, las jerarquías raciales y de género producidas en otras partes de la sociedad. Si existen, eso quiere decir que si existen factores que, no son, que son no económicos eh, y que reducen el poder de negociación de algunos mientras aumentan el poder de otros, creando expectativas jerárquicas sobre quién debería mandar y quién debería obedecer, pues los capitalistas explotarán dichas jerarquías. El capitalismo también es violento. El capitalismo, eh, perdón, la carrera por la dominación del mercado capitalista enfrenta unos países con otros hasta que aquellos que acumulan suficiente poder están en posición de explotar los recursos de, y las poblaciones de aquellos que carecen de medios defensivos. Su máxima manifestación es el imperialismo, el colonialismo y la nefasta guerra. Los poderosos acumulan y acumulan cada vez más dinero sin considerar las necesidades ni los deseos de los seres humanos. Ignoran o esconden deliberadamente el impacto de sus actos no solo sobre los trabajadores y consumidores, sino también sobre el medio ambiente. El mercado promueve los cálculos a corto plazo, consigue que verter los residuos para ahorrar costes sea una vía fácil y competitiva hacia la obtención de beneficios. Las consecuencias se pueden ver en el cielo y en la tierra. Solo se ven mitigadas por movimientos sociales que, existen, que exigen comportamientos más responsables. En resumidas palabras, el capitalismo apesta. Por supuesto, en inglés es capitalism sucks. Por supuesto, podría pasarme eh, horas hablando de los fallos del capitalismo. O él podría sus mórbidas implicaciones, implicaciones sobre el ser humano, basándome tanto en la teoría como en la pura estadística, como estoy seguro de que podéis hacerlo todos vosotros. Pero creo que ya no tiene tanto sentido hacer eso aquí, ni en ningún otro lugar. Eh, creo que en esta segunda década del siglo XXI, eh, solo un grupo reducido de gente está insensible debido a sus privilegios, tan profundamente ignorante por su educación superior, están tan manipulados por los medios de comunicación y por su propia ingenuidad, ingenuidad o tan coaccionadas por supuesto que no son capaces de ver que el capitalismo es ahora mismo un gigantesco holocausto de injusticia todo esto está roto en prácticamente todos los aspectos y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe como dijo Keynes el capitalismo está desprovisto de inteligencia, de belleza, de justicia de virtud y ni siquiera cumple sus promesas la cuestión es entonces ¿Qué queremos en su lugar? Hablemos de Paricon. Paricon es la economía participativa en inglés. Participatory economics, Paricon. La economía participativa, he dicho participativa, participativa o Paricon, el sustituto al capitalismo por el que yo abogo, se basa en cuatro compromisos institucionales. Eh, por lo tanto, Paricon no es un no es un programa detallado de una economía en su conjunto es una descripción de las características clave de solo algunos aspectos centrales importantes de una economía la economía participativa es suficiente para saber que con ella la gente del futuro podrá autogestionar su vida económica como decía empecemos por el primer elemento que son los consejos de trabajadores y de consumidores el primer elemento de una economía participativa está relacionado con los consejos de trabajadores y consumidores 
como los que han surgido recientemente en países como Argentina y Venezuela. Sin embargo, la característica añadida de los consejos del Paricon es un compromiso muy explícito de toma de decisiones autogestionada. En una economía participativa la gente influye sobre las decisiones en proporción a cuánto se ven afectadas por ellas. Si una decisión me afecta más a mí, pues en ese caso tendré más derecho a opinar. Si me afecta menos, tendré menos que decir al respecto. Eh, a veces la autogestión implica la norma de la mayoría donde cada persona dispone de un voto. Piensen, por ejemplo, en la decisión sobre la hora de inicio eh, de la jornada eh, laboral. A veces la autogestión podría requerir una manera diferente de contar. Eh, tal vez se requieran dos tercios o tres cuartos para ganar o que solo un segmento de la población vote. Piensen, por ejemplo, en las decisiones que afectan principalmente a un equipo de trabajo, donde votaran solo los miembros de ese equipo. En otras ocasiones, para aquellos que deseen ser lo más fieles posibles la autogestión, se recurrirá al consenso. Imaginen un grupo de trabajo que está elaborando su agenda, otorgando a cada uno un derecho de veto, ya que una mala programación pues, podría afectar de forma muy negativa a cada trabajador. En, incluso hay ocasiones, muchas ocasiones, en las que pensamos que las decisiones dictatoriales son las más acordes a la autogestión. Yo decido qué cuadro quiero colocar en mi lugar de trabajo, en mi, en, mi, en mi oficina, o el color de los calcetines que llevo, y lo hago solo, por mi cuenta, como Stalin. La cuestión es que en, en, en un par y con todas estas formas de, de voto, incluso formas particulares de presentar, discutir y debatir antes del voto final, son tácticas que utilizamos para acercarnos lo más posible y con el mayor sentido común a una autogestión apropiada para todos los actores involucrados. Entonces, nuestro primer compromiso son los consejos autogestionados de trabajadores y consumidores. Ahora hablemos del de otro elemento, el segundo elemento central del Paricon, que es una remuneración equitativa. Si no intervienen otros factores, en una economía participativa ganaremos más si trabajamos más tiempo, si trabajamos más duro o en condiciones más difíciles o perjudiciales. La remuneración dependerá de la duración, de la intensidad y de la dureza de la tarea realizada. No dependerá de la propiedad, ni dependerá del poder, ni dependerá de cuánto se produzca. Eh, Parecon rechaza la idea de que alguien gane más solo por tener un título de propiedad en el bolsillo. No existe ninguna justificación moral o basada en el incentivo para el beneficio. Parecon también rechaza una economía del más fuerte, en la que uno se lleva todo lo que puede. Esto es característico del, del, del intercambio mercantil. Es decir, es el tipo de remuneración que los licenciados de las escuelas eh, de comercio alaban. Te llevas más si tienes el poder de hacerlo. Al Capone, el, el famoso gangster americano, le preguntaba una vez sobre lo que pensaba sobre los Estados Unidos y respondió a mí los Estados Unidos me encantan, me encantan los Estados Unidos, es grande. En Estados Unidos te quedas lo que puedes llevarte. Por lo tanto, los licenciados de las escuelas de comercio y Al Capone están de acuerdo. Quédate con lo que puedas llevarte, pero pare con rechaza la remuneración basada en la fuerza bruta. Eh, de manera más controvertida, pare con también rechaza que recibamos de la economía una remuneración equivalente a nuestra contribución a ella a través de nuestro trabajo. Muchos eh, socialistas son partidarios de esta norma, pero Parecon la rechaza. El motivo de este rechazo es que eh, Parecon entiende que nuestra producción depende de muchos factores y que eh, recompensar la producción recompensa cada uno de esos factores. Si tenemos mejores herramientas, producimos más. ¿Acaso deberíamos percibir mayores ingresos por tener la suerte de poseer mejores herramientas? Si trabajamos en un entorno más productivo o producimos artículos de mayor valor añadido, producimos mucho valor. ¿Acaso deberíamos percibir mayores ingresos por tener la suerte de trabajar en un sitio y no en otro? Si tenemos cualidades innatas que incrementan nuestra productividad, producimos más. ¿Acaso deberíamos percibir mayores ingresos por haber nacido con, mayor, con mejor voz, mayores reflejos, más grandes o con un fantástico talento para el cálculo. 
Pues Padrecon dice que no a las tres cosas. Y no deberíamos percibir más por tener suerte con las herramientas, suerte con nuestro lugar de trabajo o suerte en la lotería genética. En cambio, deberíamos percibir más únicamente si trabajamos más tiempo o en condiciones más perjudiciales, realizar un trabajo socialmente valorado. En Padrecon, la remuneración tiene sentido moral e induce también a la productividad laboral, como deberían hacer los incentivos de los que nos hablan los economistas. Eh, la crítica más frecuente sobre la, la remuneración equitativa de Parecon dice lo siguiente. Los médicos, con Parecon, los médicos ya no irán a la universidad ni a la facultad de medicina para someterse a una larga preparación si no reciben a cambio una paga mucho mayor que la de los mineros que cavan la tierra o los empleados que le dan la vuelta a las hamburguesas en McDonald's. Por lo tanto, con el plan de remuneración de Parecon perderemos a los médicos, a otros trabajadores creativos y necesarios y todos sufriremos las consecuencias. Ese es el argumento. Esto es lo que nos dicen los economistas, lo que repiten los estudiantes y lo que todos dan prácticamente por sentado. Sin embargo, esta afirmación no tiene absolutamente ningún sentido. Se ha repetido tantas veces que para la mayoría de la gente es como una verdad absoluta. Pero está lejos de serlo. Eh, si piensan en ellos solo un par de minutos, esto es lo que dicen. Dicen que, por ejemplo, pongamos a Sam y a Sara. Sam y Sara acaban de salir del instituto. Sam encamina su carrera hacia una mina de carbón o un McDonald's. Sam va a la universidad, luego a una escuela de medicina para más adelante ser interno. Eh, pongamos, Sara, seamos generosos, va a ganar 60.000 dólares al año. No sé cuántos son esos en euros. Pero durante los próximos 45 años, antes de jubilarse, cobrará, pongamos, pues 60.000 dólares. Mientras que Sam va a ganar, una vez que sea médico, unos 600.000 dólares al año hasta que se jubile. Y aquí lo que nos dicen los economistas. Sam necesita ganar este sueldo porque si no le pagamos menos, no irá a la universidad ni a la facultad de medicina, no será interno y no será un médico rico. Eso es lo que nos dicen los economistas. Por lo visto... El sufrimiento que supone la universidad comparado con estar en una mina de carbón y el sufrimiento que genera ir a la facultad de medicina comparado con estar en una mina de carbón durante esos años es tan horrible, es tan horrible que es necesario que les paguemos una especie de soborno durante las próximas décadas. Espero que ya estéis viendo lo absurdo que es todo esto. De hecho, si le pidiéramos a Sam que eligiese entre ser médico y trabajar en la mina de carbón o en el McDonald's, y suponiendo que fuéramos ofreciendo a, a Sam un sueldo cada vez menor para el trabajo de médico. Se si dijéramos, bueno, dino Sam, ¿a partir de qué sueldo como médico estarías dispuesto a dejar tus estudios de medicina y cambiar la paga que, que percibes? Y cambiar porque la paga que percibes no es suficiente. Eh, los resultados son obviamente predecibles. Eh, He hecho, Michael ha hecho, este experimento decenas de veces con futuros estudiantes de medicina, con médicos, con otros estudiantes también. Y todos ellos, cinco minutos antes, me decían que la remuneración del Padecon era una idiotez y que nos dejaría sin médicos. Y sin embargo, siempre he obtenido el mismo resultado. Se niegan a cambiar la carrera de medicina por el de la mina o de las hamburguesas a 500.000 eh, dólares, a 400.000 dólares. Siguen en sus 13 hasta los, eh, los 60.000 dólares y luego hasta los 50.000 dólares. Y entonces normalmente es cuando me pagan. Y dicen, bueno, no sé, eh, ¿hasta cuánto puedo trabajar y seguir sobreviviendo? Y siempre acaban riéndose confundidos por la demostración de que um, sus profesores de economía eran o bien mentirosos o bien, o bien unos tontos. Por supuesto, la realidad es que los médicos cobran esas cantidades porque en una economía capitalista tienen el poder de llevárselas. No tiene nada que ver con la justicia o con los incentivos. Tiene todo que ver con la, competi con la competitividad de del mercado y el poder basado en el monopolio sobre la formación y los conocimientos, los cuales son cuidadosamente protegidos por ellos. Y en Parecon, en la economía participativa, aunque nos paguen solo en función de la duración, intensidad y por lo duro que es un trabajo socialmente valorado, 
por supuesto que todos queremos hacer cosas que se nos dan bien y con las que podemos contribuir. No solo es moral, generar incentivos económicos justos eh, para su tercer elemento, la economía participativa requiere una nueva división del trabajo. Este es el tercer elemento. Si una nueva economía fuera a eliminar, perdón, si una nueva economía fuera a eliminar el beneficio privado y se instaurase una remuneración equitativa, incorporando también los consejos autogestionados, pero a su vez mantuviese la, la actual división de trabajo, sus compromisos serían inconsistentes. Si analizáis el mundo laboral aquí, en el resto del mundo, o incluso las, o sea, aquí en España, el resto del mundo, incluso las economías socialistas del, del siglo XX, encontraréis una asombrosa generalización. La forma en la que el trabajo está repartido es siempre la misma. Primero tenemos un puesto de trabajo que solo conlleva tareas que otorgan poder. Y a continuación tenemos a cuatro otras que solo tienen tareas que restan poder. El siguiente trabajo solo tiene tareas que otorgan poder y los cuatro siguientes solo tienen tareas que no, le, no lo otorgan, etcétera, etcétera. Esa es la proporción, cuatro contra uno. El tener un 20% de la mano de obra monopolizando las tareas que dan poder y el 80% dedicado únicamente a los trabajadores más subordinados, perdón, a los trabajos más subordinados, repetitivos y sofocantes, es la definición misma de la división empresarial del trabajo. Esto lleva a que el primer grupo, a los que llamo la clase coordinadora, que incluye, por cierto, a los médicos, domine el segundo grupo, los de la clase trabajadora. Los, los coordinadores tienen todos los conocimientos, las aptitudes sociales, la confianza e incluso la energía necesaria para argumentar y tomar decisiones. A los trabajadores se les priva del conocimiento, no se les permite progresar en sus aptitudes y están exhaustos. Incluso, incluso formalmente comprometidos con la autogestión, los coordinadores entran en la reunión del Consejo de Trabajadores, habiendo establecido ya el orden del día, para el debate, teniendo toda la información relevante para el mismo, con el hábito de comunicación que nutrirá el debate, eh, radiando la confianza y energía necesaria para participar plenamente. O sea, en, en otras palabras, que lo, la, los coordinadores serán los que dominarán el debate dentro de, las, de los consejos. Por el contrario, los trabajadores, eh, agotados y aburridos del trabajo repetitivo y carente de... de de autoridad o de poder que llevan a cabo, llegarán a la toma de decisiones mal preparados y ansiosos por irse a casa. Eh, por tanto, los coordinadores serán los que determinen lo que se hará. Pasado un tiempo, empezarán a considerarse superiores. Los trabajadores, desprovistos de autoridad, empezarán a evitar las reuniones. Al poco tiempo, los coordinadores decidirán remunerarse mejor dinamizarán las reuniones y la toma de decisiones excluyendo a los de abajo y orientarán las decisiones económicas en conformidad con sus intereses de clase gobernante. Eh, hace unos años me reuní en un local de Argentina con unos 50 trabajadores, cada uno de una fábrica diferente, ocupada cada una por sus trabajadores. Fui para dar una charla, pero sugerí que primero les eh, daría a ellos la palabra para que compartieran sus experiencias. Esta gente acababa de conocer si en un principio se sentían pues, muy animados. Al fin y al cabo habían logrado ocupar y hacer triunfar las fábricas de sus, de, sus antiguos, eh, de sus antiguos propietarios. Cuando se puso a hablar la tercera persona, compartiendo su experiencia, la sala ya se había quedado en silencio y los ánimos del comienzo ya se habían disipado. Al llegar a la quinta persona, el ambiente se volvió realmente triste. Al séptimo, las lágrimas inundaban los ojos de la gente. Entonces intervino y dije que ya había ido bastante y que ya podía empezar mi presentación y lo hice. Cada trabajador contaba una historia similar. La última lo presentó más o menos así. Nunca pensé que diría algo así, pero quizá Margaret Thatcher tenía razón. Tomamos posesión de la fábrica, continuó. Igualamos los sueldos, salvo por la diferencia en horas trabajadas, 
establecimos la democracia e incluso eh, elementos de autogestión. Fue pasando el tiempo, hicimos triunfar la empresa, pero ahora, siento decirlo, toda la mierda de antes está volviendo. Nuestra democracia se está convirtiendo en una farsa. Los sueldos divergen, la alienación se vuelve a instalar. Quizá esto sea sencillamente imposible. Por tanto, hablé de los efectos de la división laboral empresarial que ellos habían conservado. ¿Y por qué eso explicaba que los coordinadores acumularan cada vez más poder y a largo plazo mayores ingresos? Debido a que aproximadamente cuatro de cada cinco de ellos ocupaban puestos de subordinados y el resto ocupaban puestos de coordinadores, estos últimos acabaron dominando y desarrollando una perfección eh, bastante elaborada de ellos mismos y también de la de los demás, y al poco tiempo toda la mierda de antes había vuelto. Y el saber esto, el saber esto exactamente esto, es lo que marca la diferencia entre los que sucumben al cinismo y la desesperación, y los que se dan cuenta de que existe una forma de salir adelante. El, el resultado de todo esto es que existe una clase por encima de los trabajadores. Son los propietarios del capital. Al tener derechos sobre la propiedad, los capitalistas poseen los medios de producción. Contratan y echan a los esclavos del salario. Lo que buscan son beneficios. Pero lo sorprendente de estas observaciones es que el haber eliminado esta clase de propietarios no significa necesariamente que hayamos logrado una sociedad sin clases. Existe un grupo distinto que también se define por su situación en la economía, eh, no en términos de propiedad, sino por su posición en, en la división laboral, que puede ejercer un poder casi absoluto, hasta situarse por encima de los trabajadores. Por lo tanto, para evitar el dominio de la clase coordinadora, que es exactamente lo que existe en lo que llamamos socialismo de mercado y de planificación centralizada, debemos reemplazar este modelo de división laboral con un nuevo reparto de tareas que no otorgue mucho poder a los pocos mientras se lo resta a los demás. En eh, Parecon, este tercer compromiso institucional, lo llamamos complejo de tareas equilibradas. En cada uno de nosotros, en cualquier sociedad, realizaríamos por definición diversas tareas. Y esa sería la definición de un puesto de trabajo. Si la, si la economía emplea una, una división laboral empresarial, entonces nuestros puestos de trabajo son una combinación de tareas que otorgan o restan mucho poder a los que las ejercen. En cambio, en una economía participativa, las tareas se combinan de tal manera que para cada trabajador el poder total que le confiere su trabajo es el mínimo que el de cualquier otro trabajador. Todos los trabajadores tienen lo que llamamos un complejo equilibrado de tareas, complejo o combinación de, de equilibrado de tareas. En una economía participativa no tenemos a ejecutivos y ensambladores, eh, ejecutivos, por, ejecutivos por un lado y ensambladores por el otro, directoras de redacción y secretarias, cirujanas y enfermeros como, lo, como los tenemos ahora. <coughs> Las funciones que llevan a cabo estas personas persisten, pero el trabajo requerido para cumplirlas está dividido de forma diferente. Eh, claro que aquellos y aquellas que hagan trabajo de cirugía seguirán siendo una minoría. Sin embargo, aquellos y aquellas que manejan el bisturí también tendrán que vaciar y limpiar orinales, lavar el suelo o colaborar con otras tareas del hospital. Ahora, el poder que confiere el trabajo de cirujano queda alterado por el nuevo reparto de tareas. Sigue ejerciendo su profesión en el, en el quirófano, solo que ahora lo hace dentro de un complejo equilibrado de tareas, que incluye también otras tareas como la de, la de limpiar orinales. Esto significa que el poder que le confiere su trabajo como cirujano es el mismo que el que antes solo limpiaba orinales. De este modo, se elimina la dominación de la clase coordinadora pero sin eliminar las tareas más gratificantes eh, y sin tener a todo el mundo haciendo el mismo trabajo, ambas opciones siendo posibles. Eh, en su lugar se distribuyen las tareas gratificantes y las más mecánicas de manera que cada actor económico pueda participar en un proceso de toma de decisiones autogestionado sin estar aventajado o perjudicado por su papel en la economía. Solo existen personas que trabajan. Este grupo no se divide en dos clases. 
Eh, algunos dicen que esta es una forma de desperdiciar talento y que como resultado se queda corto a la hora de cumplir sus promesas. Sienten que de este modo se pierde el labor, eh, se pierde el labor altamente productivo de los médicos, los, de los letrados, de los ingenieros, a los cuales se les obliga a ejercer otras tareas, incluidas las que son menos gratificantes. A decir verdad, este punto de vista es o bien poco riguroso o bien es directamente clasista. Así es, en, si en una economía capitalista SAM realiza cirugías 40 horas semanales y luego en una economía participativa solo son 20 o 15 horas semanales, efectivamente habremos perdido 20 o 25 horas de la labor altamente productiva de SAM, ya que ahora dedica ese tiempo a la limpieza. Y si eso ocurre para todos los médicos, el tiempo total dedicado a la práctica de la medicina por todos los antiguos médicos ha sido reducido de mitad o más de la mitad. El que es crítico con Baricon sonríe y proclama que esta propuesta no podrá cumplir sus promesas. Esta es una forma de pensar poco rigurosa si el crítico omite observar que la sociedad ha sido modificada de manera que el 80% que anteriormente sería una educación que les prepara para aguantar el aburrimiento de recibir órdenes, aniquilando de este modo su creatividad, se encuentra ahora en una economía participativa que les permite adquirir nuevos talentos y realizar su potencial, de manera que se dispone de una nueva y enorme reserva de gente para proporcionar nuevos cirujanos. Sin embargo, es clasismo cuando este mismo crítico no omite este dato, pero sí lo considera irrelevante porque piensa que este 80% de trabajadores serían incapaces de ser buenos cirujanos, o buenos abogados, o buenos ejecutivos, etc. ¿Y por qué, y por qué es esto clasista? Porque no, no dice que la clase trabajadora está meramente machacada por el sistema, sino que es intrínsecamente incapaz. Eh, Dicho esto, ninguno de ustedes necesita ser convencido de que todo esto tiene sentido, por lo menos, por lo menos eso espero. Pero si se encontrarán a menudo, pero, perdón, pero si se encontrarán a menudo en una situación donde tendrán que, que convencer a otras personas sobre este, este punto. Por lo tanto, hay aquí dos técnicas que yo encuentro muy eficaces. Eh, primero les pido que se imaginen que esto es 1955 y que hemos metido a todos los cirujanos de los Estados Unidos en un solo estadio de fútbol. Luego les ruego a que miren a su alrededor y que me digan si ven algo digno de mencionar. Me dicen que, pues, que, que sí, que, que por supuesto que todos ellos son, son hombres, son varones. Y señalo que en esa época eh, todos esos hombres e incluso un alto porcentaje de mujeres habrían dicho que esto era debido a que las mujeres eran intrínsecamente incapaces de ser buenas cirujanas. A, cu a continuación añado que hoy día el 51% de los estudiantes de medicina en los Estados Unidos son mujeres, lo cual indica que esta creencia cuasi universal no era sabiduría sino sexismo. Y les señalo que es exactamente como mirar a la clase trabajadora hoy en día, ver que no son cirujanos ni ocupan trabajos gratificantes, y atribuirlo a su falta de aptitudes más que a una injusticia. La otra forma que tengo de superar esta clase de prejuicios es contando una historia sobre Argentina, otra historia sobre Argentina. Eh... Bueno, me falta el texto, pero lo voy a traducir en directo. Eh, me encontraba ahí en una fábrica de, de vidrio que había sido ocupada por los trabajadores mientras los, cuando los capitalistas habían abandonado el, el lugar y se habían, y lo habían, y habían vendido a la empresa. Eh, los de la clase coordinadora también se marcharon pensando que estarían mejor en otro sitio, pero los trabajadores ellos se quedaron. Meses después, cuando les visité, los trabajadores tenían la planta funcionando, hasta prosperando. Hablé con una mujer que llevaba el cargo de directora financiera, es decir, contabilidad, elaboración de, 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 elaboración de políticas financieras, etcétera, etcétera. 
Eh, anteriormente esta mujer había estado trabajando en uno de los hornos abiertos, estos hornos grandes que, que desprenden muchísimo calor en las fábricas de vidrio. Durante todo el día repetía unos pocos gestos tediosos, no especializados y aburridísimos. O sea, día tras día los repetía. Pero después de la toma, después de la toma de la, de la fábrica, se le asignó las finanzas. Y entonces le pregunté, ¿qué, ¿cuál había sido la cosa más difícil de aprender? Y no me quería responder, era tímida. Entonces le dije, eh, ¿era el uso del ordenador? No, no era el uso del ordenador. ¿Era ¿El uso de tablas de, de cálculo en el ordenador? No, no era, no era eso tampoco. ¿Fue aprender eh, conceptos de contabilidad? Me dijo, no, tampoco fue la contabilidad. Bueno, me estaba quedando sin ideas, así que le pedí que por favor que, que me lo dijese, que, que, que es lo que le había sido más difícil de aprender. Entonces me contó que lo más difícil había sido para ella el tener que aprender a leer. Había tenido que aprender a leer. Piensen un instante en esto. Del aburrimiento de la clase obrera, pasando por el aprendizaje de la lectura, hasta gestionar las finanzas, todo en cuestión de meses como para hablar de falta de actitudes. Finalmente llegamos al cuarto compromiso institucional de la economía participativa. Se trata de la, perdón, se trata de la planificación participativa. Supongamos que dispusiéramos de numerosos lugares de trabajo y de comunidades, todos comprometidos en tener consejos de trabajadores y consumidores en usar un sistema de toma de decisiones basada en la, en, la, en la autogestión, en tener complejos equilibrados de tareas y en remunerar según el esfuerzo y el sacrificio. Y supongamos además que contáramos con un sistema de, de distribución basado en la planificación centralizada o en los mercados. Eh, Todo esto junto constituiría una visión nueva y merecedora. Pues no, no lo haría tanto la planificación centralizada de los mercados o su imposición sobre el comportamiento y sobre las opciones destruiría la autogestión los complejos de equilibrados de, tarea, de tareas y la remuneración equitativa con la planificación centralizada la lógica autoritaria de, de dar órdenes y recibirlas impondría la, la dominación de la clase coordinadora con los mercados los dictados competitivos no solamente violarían la remuneración equitativa y la autogestión sino que a su vez acabarían imponiendo el dominio de la clase coordinadora. Los resultados no son solamente predecibles, una consecuencia lógica de estos modos de distribución de los bienes, y si tuviéramos tiempo para ello lo podríamos demostrar, pero son y han sido visibles en situaciones del mundo real, notablemente en, la, en las denominadas economías de planificación centralizada y las de socialismo de mercado que antes merecen ser llamadas coordinadoristas. Pero entonces, eh, ¿qué es lo que reemplaza a los mercados y a la planificación centralizada y que, comp y que completa esta descripción de la economía participativa? Eh, la planificación participativa es el cuarto compromiso institucional de Padecon. Se trata, básicamente, de una negociación eh, cooperativa por parte de los consejos autogestionados de trabajadores y consumidores de lo que producimos y de lo que consumimos no disponemos del tiempo suficiente para explorar en detalle lo que supone esto solo se puede decir que aquí no hay centro nadie, nadie está ni arriba ni abajo eh, es la dinámica de la planificación participativa la que revela los verdaderos, verdaderos costes y beneficios sociales proporcionan incentivos apropiados que permiten una remuneración equitativa eh, transmiten los motivos para que los actores económicos ayuden y se beneficien los unos de los otros a través de la, solid de la solidaridad y terminan tomando decisiones de manera autogestionada y eficaz eh, bien, pues supongamos la combinación de los consejos de trabajadores y consumidores la toma de decisión autogestionada la remuneración según el esfuerzo y el sacrificio, los complejos equilibrados de tareas y la planificación centralizada. La planificación participativa. 
La planificación participativa. Esto es lo que es la economía participativa o, o Parecon. Nuestro, nuestro argumento no es solo que Parecon es una economía sin clases, que fomenta la, la solidaridad, la, la diversidad y la equidad, la equidad sino que en la, en la medida de lo posible y sin prejuicios recurrentes provee a cada trabajador eh, y consumidor con el nivel de vida de influencia en la toma de decisiones autogestionada. Parecon no, no reduce la productividad per cápita, sino que proporciona los incentivos adecuados para que todos trabajemos bien. Parecon no incentiva a trabajar más horas, sino que nos permite elegir entre más trabajo o más tiempo libre. Parecon no, no persigue aquello que produzca el mayor beneficio para unos pocos independientemente de su impacto sobre los trabajadores, el medio ambiente y a menudo los consumidores, sino que orienta los bienes producidos hacia lo que resulta realmente beneficioso en términos de coste y beneficio social y ecológico para todos. Parecon no desperdicia el talento de, de aquellos que en la actualidad son cirujanos, que componen música o que dedican su tiempo a otras tareas difíciles y cualificadas, pidiéndoles que también hagan tareas menos gratificantes, sino que libera a toda una reserva de talentos hasta ahora escondidos entre la masa de trabajadores. Eh, Parecon no solamente reparte el trabajo gratificante y el que es pesado, sino que lo hace respetando la autogestión y la ausencia de clases. Eh, Parecon no presupone que los ciudadanos somos todos seres divinos y bondadosos. En su lugar crea un contexto en el que todo aquel que desee seguir adelante con sus compromisos económicos, hasta el más ávaro y el antisocial, deberá preocuparse por el bien social y el bienestar de todos. Con el capitalismo los compradores intentan engañar a los vendedores y viceversa. La gente está entrenada por la economía para ser antisocial y para salir adelante, pues deben aprender esas lecciones. Con el capitalismo las buenas personas terminan últimas, o como suelo también decirlo, asciende la basura. En Paricon, sin embargo, la, la economía produce solidaridad de la misma forma que se producen coches, casas, prendas de ropa o instrumentos de música. Todos ganamos cuando crece el producto social, cuando mejora la productividad o las condiciones de trabajo, o si trabajamos más duro o más horas para ganar eh, más ingresos. Eh, todos compartimos un interés en los cambios positivos que mejoran el complejo general de tareas, porque todos compartimos sus atributos. Eh, veamos ahora cuáles son las las implicaciones estratégicas de todo esto. Por último, ¿por qué nos debe importar Parecon para nuestras acciones presentes? Pues cuando la primera ministra británica reaccionaria, Margaret Thatcher, dijo aquello de no hay alternativa, yo creo que supo identificar con exactitud el obstáculo central encontrado en, por miles de personas en busca de un mundo mejor. Si realmente pensamos que no existe un futuro mejor, entonces resulta comprensible que se rechace cualquier llamamiento para la lucha contra la pobreza, la alienación o incluso la guerra. Si yo les diese a vosotros que estáis todos aquí el discurso, el más conmovedor de sus vidas, una emotiva descripción de una plaga que empeora nuestras vidas de manera indiscutible e incluso al final nos mata a todos, y al final de mi discurso os acabo pidiendo que me acompañéis en la lucha contra este horror, la vejez, os reiríais todos de mí. Hasta llegaréis a decirme pensando que este algo chiflado, oye, búscate la vida. Madurado una vez, enfréntate a la realidad, no puedes luchar contra la vejez, es una pérdida de tiempo. Y me lo dirías con cierto desdén y sobre todo con razón. ¿Y acaso no nos hemos encontrado con gente que nos hablaba de este modo, como les hablábamos de capitalismo? Bien, pues la verdad es que la mayoría de la gente piensa sinceramente que el capitalismo es para siempre. El capitalismo es como una ley de la naturaleza. Y si y según ellos luchar contra el capitalismo o incluso contra, solo contra sus síntomas, puede en efecto parecer una pérdida de tiempo. Cuando le pedimos a la gente que nos acompañe en nuestra lucha contra el capitalismo, nos oyen decir, oye, sé, sé un idiota y vente, ven y lucha por lo imposible. 
Y ellos nos responden diciendo que maduremos de una vez y que nos busquemos la vida. Como partidario de una economía participativa espero ofrecer una visión que pueda revertir este sentimiento. Una visión que pueda reemplazar el cinismo por la esperanza y por la, y por la razón. No estoy sugiriendo que después de esta presentación ustedes deberían convertirse en, en, paricon, en pariconistas. Esta presentación no ni proporciona suficientes detalles ni suficientes pruebas ni tiempo suficiente para reflexionar sobre la cuestión. Lo que sí yo espero es que piensen Oye, ¿y si la economía participativa también eh, realmente es una respuesta al, a eso de que decía Thatcher de no hay alternativa? ¿Y si resulta ser una alternativa viable al capitalismo? En tal caso, podríais pensar, necesito más, saber más sobre la cuestión, incluso necesito abogar por ello, con lo cual debo explorarlo más adentro. Todos vamos a ver películas donde vemos almas valientes del pasado luchando contra la esclavitud, la subordinación de la mujer, contra el colonialismo, contra las dictaduras o por la paz y la justicia. Y naturalmente sentimos compasión e incluso admiración por sus actos. Los abolicionistas, los las sufragistas, los sindicalistas, los activistas anti y Todos ellos lucharon por la libertad y la dignidad y, nos, y son legítimamente nuestros héroes. Pero si tanto admiramos al, el, al alzarse contra las injusticias, ¿acaso no deberíamos alzarnos nosotros también contra las injusticias? Si tanto admiramos la lucha por un mundo mejor, ¿no deberíamos luchar también por un mundo mejor? Si, si admiramos el rechazar la explotación, la alienación, la dominación y la violencia que supone mantenerlas, ¿Acaso no deberíamos abogar y luchar nosotros también por un modelo económico y una estructura social que elimine estos horrores? Creo que Michael cree que la economía participativa, y yo también, es semejante economía y debería formar parte, parte de semejante eh, sociedad. Muchas gracias. Hola, eh, la pregunta que voy a hacer uh, está basada en una asunción que yo hago, así que voy a explicarla brevemente. Eh, yo entiendo, y a lo mejor no todo el mundo comparte, que uh, hay personas que poseen ciertos conocimientos que son indispensables y no todo el mundo posee esos conocimientos. Por ejemplo, eh, en mejor o menor medida, yo creo que sería mucho más fácil aprender a mantener una casa en orden que hacer una operación a corazón abierto. Entonces, uh, dicho esto, mi pregunta para este caballero es um, si mañana cambiamos al modelo socioeconómico que, que aquí se está presentando, ¿qué le hace creer que todas estas personas con esas cualidades que otras no poseen uh, les va a parecer bien? Uh, bueno, pues... Um, otorgar esa bondad de, de seguir haciendo esas, esas funciones que solo ellos saben hacer por el mismo salario que el resto. Mm, she's basing her speech on a presumption. She's thinking that um, there are some people who have some specific knowledge. For her is as important a person who takes care of a big house, like a person who is specializing in other kind of works. They have knowledge about that. So she asked, what are you thinking about when you believe that these people is going to accept to have the same money that other people that cannot do the same work? Okay, I, I think I've got your question. It seems to have to do with balanced job complexes. And with remuneration. And with remuneration. If you have an economy in which a group of people has a monopoly on empowering work and knowledge and skill, mm -hmm. 
los conocimientos. Then they will use that monopoly to take more income. <coughs> But if you have an economy in which empowering work is distributed uh, so that everybody has a fair share of it, <coughs> then nobody's in a position to do that. Why do doctors earn $600,000 a year, say? And a coal miner earns, let's say, $60,000 a year, tenth. In, in a market economy. The answer isn't that the doctor is so wonderful that we have to pay him that much. And the answer isn't that he wouldn't do it if we paid him less. The answer is that he has the power to take it. If he doesn't have that power, then he doesn't get it. And the complaint, which I think was in the talk, but I'm not sure, is that in, a, in an economy like this there would be no doctors because nobody would want to be a doctor if you couldn't earn a lot of money by being a doctor. That's what all the economists tell us. If you paid more for duration and and intensity and onerousness, then the coal miner would earn more than the doctor if you had those jobs. It's a lie that people wouldn't be doctors. Economics is full of lies. They repeat them over and over and over again until people believe them. Imagine you're just getting out of high school. You have two choices. You can go to the coal mine right away. You earn $65,000 a year. You can go to college, medical school, become an intern, and then become a doctor. When you're a doctor, you earn $600,000 a year. Now I'm going to start dropping your salary. And you tell me when being a doctor is so unpleasant and going to college is so unpleasant and going to medical school is so unpleasant that you'll go to the coal mine instead of being a doctor because you're not being paid enough. $500,000? Is anybody switching? $300,000? Is anybody switching? I've done this experiment with American students dozens of times. Even the ones in medical school all realize by this point that it's a lie. They all want to know how low they can go and still survive because they don't want to go into the coal mine, they want to stay in medical school. And it tells, it tells us that what you need an incentive for is to work under horrible conditions. You need an incentive to work longer. Or to work harder. But you don't need an incentive to go to college and medical school and be in a desirable situation with status and empowerment. Para ir a la de medicina y encontrarte en un estatus, en una situación 
de poder y una situación y un estatus alto. So if you switch to a participatory economy, si cambias a una economía participativa, a doctor doesn't just doctor. Un médico no simplemente ejerce de médico. A doctor has a balanced job complex. El médico tiene un complejo equilibrado de tareas. So some of the time they clean bedpans or whatever they do so that their average situation is like other people's average situation. They no longer have the power to take, you know, huge salaries, huge income. The opportunity doesn't even exist. There is no such position in the economy. People work for a wage that's appropriate given how long and how hard and how intensely they work. If the question was, moving from here to a paricon would Many doctors be resistant to the idea. The answer is yes. Si la pregunta es en caso de cambiar una economía participativa, los médicos pondrían resistencia. La respuesta es sí. Too bad. Mala suerte. Sí, me ha parecido muy interesante lo que has expuesto, pero lo veo bastante viable a lo que ella comenta y tal, dentro de lo que sería la economía real. Pero, uh, ¿cómo pagarías estos salarios? Es decir, los salarios que se pagarían a estas personas en la economía participativa seguirían siendo en euros, dólares, es decir, en moneda, en dinero, porque ahí es donde creo que viene la complicación. Es decir, la economía real quizá no es tan complicada. Una economía no monetizada no es tan complicada, pero el problema es cuando empiezo a pagar esto en una moneda que ¿quién produce esta moneda? ¿quién es el dueño de ese euro, de ese dólar? o de esa... ¿quién, qué, qué, quién va a producir, a tener la capacidad de producir el dinero con el cual pagarás? o sea, es la parte monetaria de la economía la que me preocupa y la que creo que nos ha llevado a donde nos ha llevado no tanto la parte real, que la podemos gestionar más o menos She said it, it was very interesting, but it could be possible in a real economy. But what about the wages? Would it be uh, possible to do that in another kind of system with not, not coins, no money? What about if you think about taking the money, the physical money produced, if it's different, it's not the money produced by the system? Oh. Uh, I'm not sure I understand this question, but I'll try. <coughs> A lot of people focus on money as if That's the heart of the problem. I'm not saying you are, but a lot do. They feel like there's something about this thing called money that, that radiates ugliness, which permeates the economy. Uh, Uh, my famous, my favorite philosopher Bob Dylan says money doesn't talk, it swears. <laughs> He's also my favorite economist. <laughs> uh, it's, a, it's a mistake though. Money isn't the, the, the real issue. What's going on is exchanges are taking place. <laughs> That happens in any economy that's ever going to exist. If we want these exchanges to occur in a sensible way, we have to have some way to understand how, what people desire and how much they desire it. Prices that aren't market prices 
can do that. In participatory economics, prices and budgeting is about determining the real, true, full social costs and benefits, ecological costs and benefits, and taking them into account. In, in participatory economics, en la economía participativa, prices and budgets eh, el, los precios y los presupuestos, exist precisely to allow people to express their actual desires, eh, how much they want things, and to allow producers to take into account those desires and meet them. Y para permitir a los productores tener en cuenta estos, estos eh, deseos. But recognizing the impact of the production also maybe on the ecology and maybe on them as workers. So you're playing off these variables. Pero también teniendo en cuenta el impacto eh, de la producción en, en la ecología e incluso en los trabajadores. Entonces tienen en cuenta estas variables, juegas con estas variables. Money is really just a, a word for evaluating relative desires for things, for items that are produced, and for things in society. And that's what prices and budgets are about. In a participatory economy. In our economy, money is capital. It buys and sells ways slaves. So it's disgusting. But, but the economy changes. There's no printing of money. No. In capitalism, you can think of that of money that way because it represents capital and you can earn on money. You can't do that in a participatory economy. In, in, in capitalism, in el money is, is like capital. It's a claim on stuff. It's a, so, so you can make money on money. But it's not the printing of it that's the big issue. It's the ownership of, of means of production. Or the monopoly on information that gives you the power to accrue it. The printing of it, you know, it can be abused, but it really is a sidebar. Even in capitalism. But in a participatory economy, it's just completely irrelevant. There, there's, there's no, you don't have to have paper money, you don't have to have coins, you don't have to have any of that. It doesn't have any of the same roles. But here's the thing you do need. Suppose you produce bicycles. Producing bicycles takes effort, etc. Maybe it involves some really onerous work. Maybe until we change our technologies, it involves some serious uh, pollution. When people say they want bicycles, that should be weighed off against the real cost of producing bicycles. The real cost includes that pollution. El, el coste real el coste eh, real eh, <laughs> I, I think I said the, the desires of the consumers are real and important 
Los deseos del consumidor son reales. But they have to be weighed off against the cost of meeting those desires. Pero tienen que compensar el coste de, 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 de cumplir esos deseos. So the cost could include the pollution. Así que el coste podría incluir la polución. It could include the exhaustion of the workers. El agotamiento de los trabajadores. If it's dangerous, it could include the diseases that are incurred. Eh, si es peligroso también eh, las consecuencias eh, para la salud. And on and on. Etc. In a in in a uh, in a capitalist system, the capitalist doesn't care about the effect on the workers. En el capitalismo, el capitalismo no tiene en cuenta el efecto sobre los trabajadores. He gets the public to pay for the pollution. Hace que el público pague por la. And the whole calculation is perverse. Y todo el cálculo es perverso. In a participatory economy, the the calculation is what it should be. En la economía participativa el cálculo es como debería ser. And just because people say they want bicycles, y simplemente porque la gente diga que quiere bicicletas, shouldn't mean they get them. No, no significa que las vayan a tener. What if it hurts people too much to produce them? Y si eh, daña demasiado a la gente producirlas. Then they shouldn't be produced. Entonces no se deberían producir. That's what allocation or planning or participatory planning is about. Eso, eh, eso consiste eh, la, en la planificación eh, participativa. <coughs> You need a mechanism that weighs off costs and benefits, the, 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 the desires versus the, the expenditures, so that you make sensible choices. Money is not the key thing. Prices and budgets are the, are the real issue. And their, cha their meaning changes in participatory economics. <coughs> and allows that kind of sensible judgment. Not only allows that sensible judgment, but it lets it occur in a self-managing way. In which people have the appropriate say over decisions. That's a, that's a very big claim. You know, all I would want is for people to think to themselves, well, if he's right, that's really terrific, and I should look into it. He querido entender que la economía participativa, el que más trabaja y más duro trabaja, más debía cobrar. Bueno, pero podemos ir como hacer, así trocito a trocito será más fácil para traducir. He understood that in a participative economics, uh, the more you work, the more you earn. Eh, supongo que se refiere a dureza física y también dureza mental, emocional, supongo, y, y habrá una forma de medir esto. He says that what you measure when you say how people works is about only physical conditions or mental conditions also. No, 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 no. Uh, it, it has to follow. Eh, mira la casualidad. Hace unos 10 años conocí sí. una mujer, conocí a una mujer de 35 años de aquí de Barcelona que era cirujano de San Pablo. 10 years ago he met a 35 year old woman. She was a surgery. Real 100%, ¿no? Real 100%, qué bueno, ¿eh? Cada día operaba 5, 4 o 5 veces. And uh, she made surgery 4 or 5 uh, times a day. Un día la llamé para la noche. ¿Cómo te ha ido el día? One day he called her by phone. How was your day? Se me puso a llorar. And she was crying. Dice, la última operación ha ido a robar, no creo que dure 24 horas. And she says, uh, the last intervention was very, very bad, and I don't think that person is going to last uh, 24 hours. Esta chica no, no ganaba 400,000, 200,000, 100,000, 50,000. She thinks that she was not earning uh, $600,000 uh, or something like that, but maybe $100,000. No, unos 40.000 calculo yo. About 40.000 40, 40, uh, dólares, more or less, because of her style of life. 
¿Considero que el trabajo de, de esta persona era duro y el, y el trabajo y el dinero que cobraba era más o menos correcto? Do you consider that it was a hard work and the money was correct for her? Well, but that's what I said. You should be remunerated for duration, intensity and onerousness. Eso es lo que eh, he dicho anteriormente. Debería remunerarse por eh, duración, intensidad y peligrosidad. So, if somebody is doing a whole lot of work, they get more income. They don't get less just because it's mental. Es decir, que si alguien hace mucho trabajo, debería ser más remunerado, no cobrar menos por hacer un esfuerzo mental. But in the, you know, I use my examples from the United States. I apologize for that. Yo he utilizado mis ejemplos de Estados Unidos. Me disculpo. And there, surgeons. Spend a lot of time playing golf as well as doing surgery. Y allí los cirujanos se pasan mucho tiempo jugando al golf además de en la sala de operaciones. And by and large, they aren't as sensitive as your friend either. Y en general no son tan sensibles como su amiga. The American Medical Association exists as an institution to serve the medical community, the doctors. El colegio de médicos allí existe para servir a la comunidad de médicos. What that means is that they guard the monopoly on knowledge that doctors have. Es decir, eh, que cuidan del monopolio de conocimientos que tienen los médicos. Who do they guard against? Eh, ¿Contra quién los protegen? Nurses. Las enfermeras. And people who would go to medical school if the price dropped. Y eh, gente que iría a la facultad de medicina eh, si eh, el precio bajara. For doctors to earn the tremendous salaries that they do, they have to keep down the number of doctors. Para ganar esa, esos sueldos, eh, tienen que mantener eh, bajo el número de, de médicos. And they do. Y eso hace. In the United States, uh, <coughs> statistics suggest that upwards of 300,000 people a year die in hospitals of diseases caught in hospitals. Eh, en Estados Unidos, alrededor de eh, 300.000 personas, según las estadísticas, eh, mueren anualmente por enfermedades contraídas en el hospital. I may be a little off on the number, but it's very high. The main cause, not enough hand washing among the doctors. It's not profitable to slow down and wash your hands. And it interferes with your august, authoritative presence. So it's not on the agenda. Capitalism is actually much worse even than most leftists realize. It, it would be very hard to dream up a system that's sicker than the system we have. Vale, hola, pues tengo algunas cuestiones técnicas, pero sobre todo me gustaría preguntar acerca de una cuestión que creo que es más de fondo. Okay. Recordadlo de la pregunta. <laughs> sí, perdón. He has some technical questions and he has a more important question. Um, sobre cuestiones técnicas, creo que primero hay una que es el dinero. Um, aparte de lo que ha dicho la compañera, creo que es el problema del dinero tal como existe hoy es que es acumulable y entonces uh, se acabaría acumulando y creando nueva concentración de poder. Uh, ese es como el primer punto técnico. Ok, el primer problema técnico sería el dinero. El dinero es acumulativo. Se acumula. Uh, después, cuando has comentado lo de su suerte con los medios de producción, uh, yo entiendo que en una economía y en una sociedad democrática y autogestionada, más que suerte, yo creo que tendría que ser como la asignación hecha colectivamente y conscientemente y democráticamente, más que una suerte como si cada uno cogiera lo que pudiera o algo así. Ok, he says you talk about luck in the product means, luck, ¿sí? Yeah, sí, yeah, perdona, sí, yeah. Um, ¿Y cuál era la, qué, qué ha hablado de suerte y qué más? Sí, de suerte eh, con los medios de producción 
y about the production means lack about the production means and y que entonces pero yo entiendo que en una sociedad autogestionada más que suerte sería la distribución a hecha bueno democráticamente en una comunidad en una in a self management um, society it couldn't be a lack but to redistribute that that production uh, Obviamente, democrática y sin Estado. Pero de hecho, bueno, y la cuestión... society with no state. Y, pero la cuestión que me que creo más importante es también la estrategia y que cómo se plantea la Paricón pasar de la sociedad actual a, a una sociedad de Paricón. Si se... talks about the strategy, what's the strategy to change from the actual society we have from a Paricón one. Si se adopta una estrategia revolucionaria o qué tipo de estrategia se adopta. Ya está. Would it be a revolutionary uh, change or what kind of change? Was that the more important? Eh, eh, si es importante. Si el es una revolucionario o sobre el dinero. What kind of um, what kind of strategy? Yeah, yeah. Is taken by, by yeah. to, to this, uh... Okay, so that that is obviously a large question. Yeah. <laughs> Ampia. I know, I know. <laughs> but I think it's important, very important. Obviously. Um, <laughs> you just translated important to important. <laughs> um, is it a revolution? Of course. <laughs> of course it is, because by revolution we mean a change in fundamental relationships in the society that transforms the way we live and the possibilities. I should say that I don't think that economics is the only thing that matters and the only place that there's a revolution. I happen to believe that we need a revolution from capitalism to participatory economics. But we also need a revolution from patriarchy to, if you like, participatory kinship. A, a revolution from racism and ethnic bigotry and other kinds of cultural structures to what I might call intercommunalism. A revolution from the thing that masquerades as even limited democracy but isn't remotely that to a real participatory democracy or participatory polity. So what's our strategy? I don't know what length I should answer. I'll, I'll try and do something relatively brief, but it's hard. I think revolution has sort of you could think of it as having three aspects or, or phases, if you like. You can't make a revolution that's going to create a participatory society, a society in which people are self-managing, unless people are really owning that revolution. If lots of people are marching behind a leadership that's making the decisions, what you wind up with is a new form of authoritarianism. So that's not what So I don't want that. But we need a huge number of people then that understand what we're trying to win, how we're trying to win it, and that own that and are able to to, to alter it, to change it, and to test it, and so on. So the first aspect you could call consciousness raising. Uh, 
y el primer aspecto es eh, la concienciación. That has to go on in a tremendous extent. Esto eh, tiene que suceder en un nivel eh, muy amplio. Second aspect is is struggle, contestation, conflict. El segundo aspecto es eh, el conflicto. Over what? Eh, ¿Sobre qué? Over reforms. Sobre las reformas. Reforms are changes that benefit people's lives. Eh, las reformas son, eh, eh, son aspectos que benefician la vida de las personas. Higher wages is a reform. Eh, unos salarios más altos es una reforma. Affirmative action is a reform. Eh, la... You don't have that here. Um, <laughs> rights for minorities is a reform. Eh, para las minorías, eh, Ending a war is a reform. Acaba con una guerra, es una reforma. And we could go on. Any movement that is that is that rejects reforms is callous and uncaring about people's suffering. You can't reject peace. No puedes rechazar la paz. You can't reject higher wages. No puedes, eh, salarios más altos. What we reject is reformism. Lo que, eh, es el so the struggle and the contest Así que, eh, la lucha is to win reforms in a non-reformist, in a radical, in a revolutionary way. Es, eh, reformas, eh, de una manera, eh, that means we talk about them and we fight for them in a manner that leaves us stronger and desiring more when we win a reform. Hacerlo de una manera que nos eh, deje una posición de, de, de más fuerza eh, una vez eh, obtenemos una reforma. So, so we keep fighting instead of going home and stopping. De manera que sigamos luchando en lugar de volver a casa y dejar de hacerlo. And the third aspect I think is construction. Y el tercer aspecto es eh, la construcción. We plant the seeds of the future and the present. Plantamos las semillas del futuro en el presente. We're anarchists. We're supposed to. We're anarchists. Ah, somos anarquistas. <laughs> uh, we, we, we plant the seeds of the future and the present to learn more about what it is we want. To inspire. Para inspirar. And ultimately to create the infrastructure of a new society. Y para crear la infraestructura de una nueva sociedad. Okay, this is all pretty abstract. Esto es bastante abstracto. Let's take the Spanish assemblies. So the Spanish assemblies form and and are and grow very large, just like now something's happening in the United States. Thank God. And and they involve a, a tremendous amount of consciousness raising. But they need to generate consciousness around vision, around what it is we want. And then they need to contest, to fight. If they need to keep growing, think of this. Suppose there's 12 or 15,000 people in an assembly in Madrid or Barcelona. It's hard for people to get to one assembly in the middle of town someplace. So you start branching off and forming assemblies in neighborhoods. Now you're reaching out even further. But then you start turning those assemblies into construction. The assemblies start to discuss what should be done to the neighborhood that's in accord with your desires and values for the future and begin to do it. So the Barcelona uh, uh, assembly becomes a kind of federation of neighborhood assemblies throughout the city. And some of the struggles are around very local issues and desires. And some of them are city-wide. 
algunos son a nivel de, de la ciudad. And some of them are a federation of Barcelona, Madrid, and Valencia, and so on, and they're national. Y algunos son a federación entre Barcelona, Madrid, etc., y son nacionales. Okay, so there's a crisis. Así que hay una crisis. Let's take an example of a, of a reform that would be a revolutionary reform in the current situation. Demand drops 20%. Let's say for the sake of discussion. So the capitalists, what do they do? Well, they want to get out of the crisis. And their approach is to cut, cut the... Uh, uh, cut the level of workers by 20%, fire 20% of the workforce. That's a good policy for them. It deals with the fact that there's not enough demand, and it weakens workers, all workers. You know that when there's more unemployment, all workers are weaker. So the capitalists are trying to get out of the crisis while becoming stronger and even wealthier. So what do we demand instead? Full employment. There's a problem. We don't have enough demand for full employment. So we demand full employment and that people work 30 hours a week instead of 40. Now the amount that's being produced is in accord with the amount that's being demanded. But there's another problem. Suppose you were working 40 hours a week and you were just getting by on the income. If you go down to 30 hours a week and you earn a quarter less income, 25%, you won't make it. So that would be a terrible demand. Unless we change it. So the demand is full employment, a shorter work week, and anybody who was under earning under $100,000 before, or 80,000 euros before, earns exactly the same salary as they previously made. So now the salary of everybody below $80,000 stays what it was, and yet they're working 20 or 25 percent less hours. So now we have full employment, and we have those who are lowest in income, all the way down, getting more than before per hour. The people who were earning above that arbitrary figure work the 25% less and they get 25% less income. It's still not going to quite even out. So who pays for the rest? And the owners, they get less profits. So in this scenario, we get out of the crisis, but we do it in a way that makes workers stronger. The reason this isn't even you know, remotely on the table is because it would be a horror for elites. But it isn't just a reform that's just and that would, would make things better for people who deserve to have things better. It's a reform we could fight for in a way that causes us to have stronger organization and that causes us to understand what a really just income would be and that causes us to come back and fight for even more. 
sino que eh, eh, nos haría, nos fortalecería y nos haría eh, organizarnos de manera que saldríamos más fortalecidos, además de ser eh, algo justo. It's the same thing with the budget cuts. Es lo mismo con los recortes eh, presupuestarios. It's just ridiculous. Es eh, ridículo. The real demand is to have more spent on social programs, not less. And cut the military budget. Y que se el the thing that not only isn't positive, but is intrinsically and intensely negative. No solo no es positivo, sino que es, eh, so somebody says, wait, if we cut the military budget, at least in the United States, that big giant military base, what would all those soldiers do? It's a fair question. Build low income housing. And who are the first recipients of the low income housing? Those soldiers. And who's now joining the movement in droves? Those soldiers. All we have to do is, is, is think creatively and aggressively in the interests of the people who need to be better off. Finally, if we believe that the society we want will be participatory democracy and, particip and self-management in the economy, for example. Then what's the construction that we do? Well, partly we should construct workplaces that embody the goals that we have, the, the balanced job complexes and so on. But inside existing workplaces, we should construct workers' councils. We should begin discussing equitable remuneration. And self-management. And then make demands in those workplaces. In the United States, you know that there's you know, Occupy Wall Street. I can't tell you where it's going to go, nobody knows. But I think it's of, of potentially enormous importance. So let me just take a minute to report a little on that so that people know. Is that okay? During the Vietnam War, it took about six or seven years to get a movement at all. Then for two or three years, one had a movement and was building something really big and visible. Even at that point, even at that point so we're talking 1968, 1969, when cities like New York and Boston and San Francisco and LA and Madison were tumultuous. If you went into Kentucky, to Lexington or to the capital Louisville, there wasn't very much. If you went into South Dakota, there wasn't very much. And so on and so forth. Occupy Wall Street is a little over three weeks ago that it began. There is now already efforts to occupy Lexington. Occupy Louisville. Occupy cities all over the country. It's spreading very, very rapidly. I don't want to make believe that it's big like your assemblies were big, it isn't. But it's interesting because the consciousness is really high. And if it keeps growing, then it, then it will begin to approach that kind of scale, maybe. And already people are talking about, we shouldn't be occupying one city downtown, we should occupy the neighborhoods and begin self-governing them. We shouldn't, we shouldn't be occupying only 
geographic venues. No solo, eh, ocupar, eh, lugares, eh, geográficos. If the hospital doesn't give good medical care, let's set up our camp outside the hospital and demand changes in the hospital. Si el hospital no ofrece un servicio sanitario adecuado, acampemos delante de nosotros. If the school teaches most people to endure boredom and take orders, let's set up at the school and try and sit in at the school. Si la escuela enseña a los alumnos a aceptar el aburrimiento y trabajos tediosos, a llevar a cabo trabajos tediosos, acampemos delante de las escuelas para protestar. I do a big website and I get lots of communications. Eh, llevo una, una página web muy grande y pues tengo comunicación. I think it's about four days ago now I got an email about a new Occupy movement. Hace unos cuatro días recibí un email sobre un nuevo movimiento de ocupación. Blacks and Latinos uh, getting together to create a new Occupy movement. Eh, los nuevos y los, latu, los latinoamericanos se habían unido para crear un nuevo movimiento de ocupación. It was to be called Occupy the Hood. Eh, se llamaba Occupy the Hood. It's a kind of black uh, a phrase for the ghetto, the, 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 es, where we live. Es una, es una eh, palabra eh, que habla del, del gueto, del lugar en el que but not one neighborhood, all across the country. Pero no solo un barrio, sino en todo el país. Something really is happening. Así que sí que está, está it could be co-opted. Eh, eh, it could be repressed. Ser but I think neither of those outcomes are very likely. Pero, eh, dudo que una de estas dos, eh, posibilidades, eh, I, I think it will fail or it will succeed, meaning it will dissipate. Quiero decir que o bien eh, triunfará o bien fracasará, es decir, se disipará. Or it will grow and become profoundly important. O crecerá y eh, se convertirá en algo realmente importante. Depending upon the quality of organizing and work that people do. Dependiendo del nivel de organización y trabajo de la gente. At the risk of running on with this too long, but it was a big question. There's already a problem at the Occupy sites. Ya existe un problema en los lugares de ocupación. It goes sort of like this. Y, uh, lo Someone gets up to speak. They're very emotional. They're, they're concerned. They're, they're expressing from their heart. It's moving and powerful, and it's good. Es, eh, conmovedor, es, eh, potente, y es, está muy bien. There are other people who get up and it sounds like a lecture. It's quite boring. There's not much emotion. There's not much passion. Those are the politicos. And for the people who are there in the assembly, there is no difference between an anarcho-syndicalist and an anarcho-communist, an and an anarcho-feminist, and a Marxist-Leninist, and a Trotskyist, or anything else. It's all one thing. <coughs> Boring, aburrido, and arrogant. Y arrogante. And people don't relate. Y la gente. And what happens is that the leftist feels like, what's wrong with them? Why are they anti-political? Well, the leftist is the one who has the problem. The people who are there talking from their hearts about the pain that they're enduring are not anti-political. But they are, in a very real sense, anti-left. And there's reason to be. At least in the United States. But if I had to guess, I would guess that the decline in numbers at assemblies in Spain and Greece incurs at least in part for very similar reasons. So what I'm saying is, the minute that we can create movements that are that are caring, in which people, when they become involved, 
I have a better experience than when they're not there. Are respected and empowered. That's when we'll grow. And so Occupy Wall Street and all the occupations will keep growing if they can begin to have that quality. It's not that the leftists don't have important things to say, they do. You do and I do. But we don't know how to say them very well. And we need to learn or else we're irrelevant. Así que tenemos que aprender a hacerlo o eh, seremos irrelevantes. And that's what they're telling us. Y eso es lo que nos están diciendo. And I think they're right. Y creo que tienen razón. Una pequeña sugerencia para la traductora. Advierte el micrófono. Vale. Por un largo espacio de tiempo que desde aquí no te se entiende. Perdón. Ya ven que ahí ven. Es que se entiende muy bien. Ya por el micrófono se puede mover. Se acerca bien el micrófono porque es que es que hay diferencias. No hay que ser escucha bien. Hola, eh, es de recuperar eh, dos preguntas que han quedado aquí. Yo he tenido otras, pero me parecen interesantes. Eh, la, la primera y la segunda, eh, repetirlas. Eh, no bueno, eh, la, eh, tu modelo del pare con. Eh, se supone que se consigue la igualdad. In your Pareto model, uh, equality is supposed to be there. In the Pareto, in your Pareto model, uh, equality is supposed to be equality. Eh, yeah. Pero también insistes en, en eh, proclamarte anarquista. But you insist in the idea of being anarchist yourself. Surge aparte, bueno, aparte del problema que plantea de cómo evitar en ese modelo la acumulación. Uh, she says in this model how to avoid accumulation of accumulation. Eh, porque se supone que no hay una propiedad del Estado, que, que los medios de producción que hablaba el compañero no, no han pasado a propiedad de, de esa sociedad de, de economía participativa. Uh, ¿puedes? volver a formular porque yo no entiendo lo que o sea, la, 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 el tema de la acumulación que, que él te lo ha cuestionado pero él te ha preguntado acumulación de qué la acumulación de capital vale ok the accumulation the, cap, the accumulation of capital of money eh, que tú en, en tu libro eh, no sueles eh, caer mucho eh, bueno tocar mucho el tema de la propiedad de los medios de producción in your book you don't talk very much about the property of the uh, means of production of production The property. No. Eh, entonces eh, él eh, te ponía la, la sugerencia de cómo se distribuirán los medios de producción a esos consejos de trabajadores. So he was suggesting the other guy before how these uh, means of production are going to be deal in a in a council in a workers council. Y si, y si no hay un elemento planificador que distribuye, cómo pueden tener acceso y cómo cómo compiten entre sí los distintos consejos de trabajadores para hacerse con los medios de producción de las bicicletas o de, o de lo que sea. How can be the, the different councils competitive between themselves? The, the reason I don't spend too much time talking about private ownership. La razón por la que no hablo demasiado de la propiedad privada. Is because I assume that in an audience like this, everybody rejects it. Porque doy por sentado que en un público así todo el mundo la rechaza. There should be no private ownership of the means of production. That's obvious. No debería existir una propiedad privada dentro de los medios de producción. That's, you know, honestly, elementary. Es elemental. It almost goes without saying on the left. En este ámbito no hace falta decirlo. The way that you eliminate competition between firms in a power economy. Is that you eliminate markets? Is eliminate los mercados. And you have remuneration for duration, intensity, and onerousness. Y tienes remuneración por duración, intensidad y peligrosidad. Let's say you produce bicycles in a market system. 
eh, digamos que produces bicicletas en un sistema de mercado. Your income depends in part on selling as many as you can. Eh, tu sueldo depende en cierto modo de la cantidad de bicicletas que vendas. You want to sell them even if people don't ride them. Quieres venderlas incluso si la gente no las no las utiliza. If you can make them fall apart so that they buy them over and over, great. Si puedes conseguir que se rompan a la mínima para que vuelvan a comprar más, eh, mejor todavía. You have to compete with the other firms. Tienes que competir con las otras empresas. And so on and so forth. In a paricon, none of that exists. En paricon, esto no sucede. How much income you get has nothing to do with the volume of bicycles you sell. Eh, los ingresos no tienen nada que ver con el volumen de bicicletas que vendas. It's a function of how long you work, how hard you work, and the onerousness of your work. Depende de eh, el tiempo que trabajes, eh, lo duro que trabajes, y eh, la peligrosidad de tu trabajo. There's no competition between firms. There is not a competitive environment. No hay un entorno competitivo. It just doesn't make it, it there is no motive for that. There is no dynamic producing it. No hay eh, motivo para ello, no hay una dinámica que produzca esto. Let's suppose we produce bicycles. Eh, imaginemos que producimos bicicletas. I don't know about you, but I don't want to make bicycles that fall apart. Eh, no sé ustedes, pero yo no quiero producir bicicletas que se caigan. So I, need, so I needlessly have to make a new one too soon. Eh, de manera que tenga que hacer sin necesidad otra bicicleta en breve. And I don't want to make bicycles that people don't ride. Y tampoco quiero hacer producir bicicletas que la gente no utilice. It's a waste of my time. Porque es una pérdida de tiempo. So I have no interest in trying to get people to do those things. Así que no tengo interés alguno en hacer que la gente haga estas cosas. And I won't. Y no lo haré. In fact, it's it's counter to my interest. De hecho, va contra mis intereses. Contrary to my interest. Es opuesto a mis intereses. Takes a little while to develop, but the reduction in work hours for everyone and the improvement in conditions for everyone that comes from sensible production is what's in my interest. Eh, a mí lo que me interesa es eh, reducir, mejorar las condiciones laborales y reducir eh, las, las horas de trabajo. The contrast is sort of stark to what we have now. Eh, el contraste es, es muy fuerte con lo que tenemos ahora. In Spain, in the newspaper, do you have, um, uh, you know, bestsellers for books? You have lists of bestsellers. En España los periódicos tenéis una lista de bestsellers de libros. Okay, so this is a sort of a mundane, no big deal, right? Es algo bastante corriente, mundano. But think about it for a minute. Pero piénsenlo por un momento. Bestseller. Bestseller. Why don't they have book that causes the most learning? ¿Por qué no tienen una publicación de libro que que te hace aprender más? Book that book that causes the most uh, you know, emotional edification. If I can sell a book and get people to use it as a doorstop, that's better than if they don't buy it at all. In capitalism. But, it, but it's totally irrational. Workers should not want to produce books that people aren't reading. La gente no, eh, no quiere producir libros que la gente no va a leer. If I can set up a dynamic that causes everybody to think that they have to own a book or else somebody else will think they're stupid, I should do that. Si creo, si puedo crear una dinámica en la que la gente piensa que deben eh, leer un libro o comprar un libro porque si no el resto de gente pensaba que es si estúpida, debería hacerlo. Even though they're really not going to read it. Aunque no lo vayan a leer. Stephen Hawking's book is a perfect example. El libro de Stephen Hawking es un ejemplo perfecto. Millions of copies. Millones de copias. Thirty-seven readers. Thirty-seven lectores. It's not just in the mainstream, folks. No es eh, comercial. How many of you bought a copy of Empire? ¿Cuántos de vosotros habéis comprado una copia de Empire? <laughs> Only one. Solo uno. Come on. Two. All right. Well, in American left audiences, it's a badge of honor. I bought Empire. <laughs> This is a book by Hart and Negre. How many of them understood it? None. I'm not sure that Hart and Negre understand it. It's written in such obscure language that I'm not sure there's anybody on the planet that can understand it. The publisher likes it because they could get it out there and sell it. I happen to like uh, Hart. He's a nice guy. 
But I gotta be honest, it's hard for me to believe that Hart and Negre didn't write that book in the way they wrote it to get to get status from how obscure it is. Pero eh, me cuesta creer que no lo escribiera para adquirir eh, un cierto estatus por lo difícil que es. Maybe it wasn't self-consciously that way, but it's hard for me to understand it any other way. Can you imagine writing a book on how we can change the world to make it more participatory? How we can empower people. How we can overthrow injustice. That at a minimum, you have to go to school for 18 years and pour over for months in order to get anything out of it. What is going on there? What kind of a movement produces this stuff? ¿Qué tipo de movimiento produce esto? You know, what kind of a movement admires this stuff? ¿Qué tipo de movimiento admira esto? These are real questions. They're more important than you know, the debates over the sixth decimal point of the IMF's budget. Estos puntos son más importantes que el debate sobre We spend all our time, we spend all our time sort of proving for the 180th time that capitalism sucks. But we don't deal with what really, I think, matters. There's another way to say this. Uh, we've spent 35, 40 years trying to get the population to understand that capitalism is powerful and capitalism radiates oppression throughout society. Well, I think people have long since understood. They don't really like to admit it. Because it's painful. But I think people get it. But we keep hammering away. And they ask us, what do you want? And we don't answer. Why not? That's what they want to know. That's what they need to know to overcome their, their cynicism and their belief that nothing is possible. But now we'd rather write about what's wrong with capitalism. It's worth thinking about why this stuff happens. Uh, he said he was late, but he's trying to, to keep the message. He would like to insist on the same uh, question. When you talk about the doctors, doctors doing um, cleaning stuff. A mí me recuerda mucho la revolución española. He was thinking about the Spanish Revolution. Que todo eso me o menos ya va a pasar. It aquí, happened here. Aquí una enviura de una amiga, una amiga, una enviura en la casa de ti que un mecha guayaba guayaba lo mate con una enfermera o con un camino. Ah, uh, he talks about 1936 and some doctors were um, earning the same like person came. In the spectacle of the spectacle union for CNT was an example of the, the kind of stuff. A mí María entendrá cómo cómo se arriba a una sociedad como la que habla ahí desde el capitalismo, sin cómo se arriba la autogestión. Sense un trencamento al capitalismo. He 
he wants to know how to arrive to a self uh, management how to write to write to get to a self management without 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 breaking the capitalism Bé, eh, en el sentit de que nosaltres ja fa més de 20 anys o 30 anys, no sé quants anys, desprenem parlant de la construcció de la societat paral·lela. En We have been talking about uh, construct, constructing a parallel society for 20 or 30 years. En el sentit eh, no tan econòmic, sinó de que la gent busqui, eh, visqui el més al marge possible de l'Estat. Not about economics, but uh, the way of living for people as much as we can apart from the state. Uh, en aquest sentit, tenim a Catalunya una molt bona referència de la gent del sindicalisme, sobretot del sindicalisme de la CNT i d'altra gent que van crear una societat paral·lela al anys 20. In Catalonia, in the 20s, in Barcelona, the anarcho-syndicalism people, CNT, they uh, could do that. Another kind of, of society parallel to um, existing. En el sentit de que van crear la, la seva seguretat social, les seves caixes de resistència, la seva recuperativa. They created their own social security, their own money, resistance money. Cooperatives de construcció i d'economats i tot aquest. cooperatives and food cooperatives en un moment molt conflictiu per poder resistir en la seva etapa de la vida. In a very hard uh, moment to resist that way. Bé, avui en dia no estem en les mateixes condicions, però Now sí, is, we don't have the same conditions. Però sí, n'hi ha elements, n'hi ha gent que està treballant en aquesta autogestió d'aquesta societat. But some people are still working uh, for the self-management of the society. I bé, eh, si bé entenc eh, que el, 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 el Rússia i tot el que comportava el comunisme va caure com una poma madura. I understand that Russian and communism uh, fell down like an apple from a tree. Lo que entens aquí d'aquesta... De, de entenc que, eh, no sé, d'alguna manera el capitalisme caurà com una poma madura And what I understand is that capitalism is going to fall like an apple from a tree. I no, no think that, no, no And that's not, not a clear idea for him. I, I don't believe that. I, I don't believe that capitalism is intrinsically, internally doomed. Eh, no creo que el capitalismo esté internamente condenado. Except in the sense that we're probably all doomed if we don't get rid of it. But things can get worse. Pero las cosas pueden empeorar. Things can be stable. Las cosas pueden estabilizarse. And things can get better. Y pueden mejorar. Think of Egypt, for example. Piensen en Egipto, por ejemplo. Mubarak could have been dictator for another 20 years. Mubarak podría haber sido, di podría haber sido dictador durante otros 20 años. There's no iron law of history that overthrows Mubarak. That's nonsense. No, no existe una ley que le, que le eche. And there's, and there's no iron law of history that gets rid of capitalism. People can get rid of capitalism. So I don't think that what we need to do is create a economy in parallel, a small economy. It's not a bad thing to do. But when people tend to do that, they tend to become dissociated from society. Pero cuando la gente hace eso, tiende a disociarse, a separarse de la sociedad. In the 60s, many of my friends went off to form co-ops and to form communities that would function in a new way. En los 60, muchos amigos míos se formaron cooperativas y comunidades que funcionaban de otra manera. In so far as they didn't also concern themselves with fighting for change in existing institutions, they became alienated and, and atomized and not very important. So, to build alternative institutions is good. I do a lot of it. I think it's good. 
But even more important is to build workers' councils inside existing workplaces. Pero es mucho más importante eh, construir eh, comités de trabajadores dentro de las ya existentes. Build consumers' councils and assemblies inside existing neighborhoods. Consejos de eh, consumidores eh, y asambleas dentro de los barrios que ya existen. Follow a trajectory like we were talking about earlier. Seguir una trayectoria como la que hemos hablado toward a new society. Para la nueva sociedad. But there is a big problem. Pero existe un problema importante. The country I live in. El país en el que yo vivo. The most violent country in the planet. El país más violento del planeta. The planet's number one rogue state. El, eh, el, el peor estado del, del planeta. The number one producer and user of weapons of mass destruction. El, uh, uno es y armas de We have to be able to keep that country from crushing efforts at change. A project aimed at transforming a society may be crushed, like happened here in Spain. Un de este tipo, eh, puede ser como aquí en the only way to stop that. La única manera de impedirlo is to create movements that are strong enough es crear movimientos que sean lo suficientemente fuertes that when they move to repress them the movements get even stronger instead of being defeated que eh, cuando intenten reprimirlos estos movimientos sean más fuertes vuelvan más fuertes en lugar de ser vencidos there's no beating the state's military might eh, no no existe mm, no defeating the state's military might eh, vencer eh, la mente by fighting with it violently. It's never going to happen again. The only way is to disarm it. The only way is to have, it, have the military and the police not function on behalf of the state. People don't realize just how possible that is. In the United States, you remember when there were riots, you know, in Watts and in various ghettos in the United States, the Watts riots, LA, the Detroit riots, and so on. When those massive riots happened in those cities, it was necessary to call out, from the point of view of the government, to call out the National Guard. Cuando eh, esto ocurrió, el, el gobierno pensó que había que llamar a la Guardia Nacional. Where do you think they got the National Guard from to go to Watts in Los Angeles in California? Eh, ¿Dónde creen eh, que salieron para ir a, a Watts a Los Angeles, California? Anybody care to guess? Alguien lo sabe? Did, did they call in the California National Guard? Llamaron a la Guardia Nacional de California? No. No, they didn't, because they were afraid if they called in the California National Guard, the National Guard would know people rioting and would be relating to people rioting and might change sides. So they called in the National Guard from Mississippi and Alabama. People who, when they set foot in California, thought they were on the moon. Were scared silly. And behaved violently as desired. That's because the other side understands just how unstable and difficult their position is if real movements grow. Eh, es porque saben lo difícil que sería eh, su posición y lo inestable que sería su posición en caso de que eh, crecieran los movimientos reales. The most courageous organizers of my generation were most certainly not the ones who, you know, went violent inside the United States. Los organizadores más valientes de mi generación eh, no son los que se iban a pelear. At least in my opinion. Eh, por lo menos en mi opinión. They were the ones who joined the army. Eran los que se unieron al ejército. And went to Indochina. And organized inside the army. In Chicago, there was a street gang called the Blackstone Rangers. Blackstone Rangers. They looked at what was unfolding in society. And they didn't follow the Panthers. They didn't decide, okay, we'll carry around guns until we're shot to death. And with all due respect, I mean that seriously. 
Instead, they started to join the police force. En lugar de eso, se unieron a las fuerzas policiales. To organize within the police force. Para organizarse dentro de, de ellas. That's when you know things are getting serious. Y ahí es cuando sabes que las cosas se están poniendo serias. That's approaching the problem in a way that has has the the possibility of winning. Es enfocar el problema de una manera. Eh, I know. I know in Spain. Oh, sorry. I know in Spain there's a there's a, a very large amount of coverage of Venezuela. Very very negative. I know that in Spain, that there's a, a large amount of um, press coverage of Venezuela, very, very negative. Some of you probably think to yourself, well, Chavez, what the hell? Why is he president for so long? Must, and, and hell, he was in the army. So he must be just one more thug. One, one, more, one more authoritarian. Okay, here's why Chavez has to remain president for a long time yet. Because he was in the army. Just think about it. Chavez is what stands between Venezuela and civil war. Because the army trusts and loves him. El confía en él y le That's the, the bottom line issue. Este es el, el, la There are other reasons why he stays in. Hay otras por las que ahí. He wins election after election. Gana tras I don't know who has more elections. No sé quién tiene más They have referenda. Referenda in Venezuela. In which the population gets to decide issues and he has to obey. It's not the end of you know history. It's not success yet. No es, eh, no es todavía un éxito. No significa el éxito todavía. But people should be cautious about believing mainstream media and using that as as what should determine the tone and the tenor of attitudes toward Venezuela. Pero eh, la gente debería eh, dejar de creer a las mentiras lo que dice la prensa y dejar que esto influya en su actitud hacia, hacia, hacia su opinión. Let me just give you one more example of that. Déjame darles un ejemplo. Because I know it's a big issue here. Porque sé que es una cuestión bastante importante. I'm in Venezuela and I'm talking with people in what you could call the Ministry of Politics. Y estoy en Venezuela hablando con la gente eh, de lo que podríamos llamar el, el Ministerio de, de Política. Meaning these are people who are trying to figure out what to do with the political system. Es decir, gente que intenta... Eh, and we're talking and after a while they're trusting me a lot and they take me into another room there's a big map of Venezuela on the wall it's divided into 50,000 neighborhoods they say look what we want to do is form 50,000 neighborhood councils Lo que queremos hacer es eh, 50.000 eh, consejos de barrio. We want them federated into regional communes. Eh, queremos que se federen en eh, comunidades regionales. And we want that to replace the government. Y queremos que esto sustituya al gobierno. Say, okay, I wonder if it really is serious. Y yo dije, bueno, me pregunto si realmente van en serio. So I say, okay, suppose in a community the councils say they want X, and the mayor says he wants Y. The guy looks at me and says, fuck the mayor. We're talking about people's power. I said, okay, suppose at the level of the state, the confederation of the councils wants X, and the governor wants Y. You may see where I'm going with this. And the government wants why? I mean, the governor wants why? What then? Guy says, the guy says, fuck the governor. So I say, okay, what happens if the whole federation of all of the people's councils want the voting age to be 15 and Chavez wants the voting age to be 17. What happens then? And this guy who I have no doubt loves Chavez and would give his life to protect him 
says, fuck Chavez. Yes. And I say, okay, how are you getting these councils to form? He says, that's a very good question. This is not easy. He says, Chavez issued a, a, a proclamation and a, and, a, and a virtual command that all governors and all mayors had to help the councils develop. In other words, Chavez, in, et, in essence, said to the mayors and the governors, you have to work to undermine your own privilege and power. I talked to a mayor, one of the ones who abided this, who, who went along with this, a true Bolivarian advocate. And he told me how his town worked, and it worked just like what I described. He had to go to the people's council to, to try and make a case for what he wanted, and he had to ultimately do what they said. And he worked hard to build and help build and help facilitate that council. I can't remember the exact numbers, but roughly I think there's about 300 mayors in Venezuela. So I asked this mayor, how many other mayors are like you? He laughed and he said maybe five. That's okay. So the anarchist analysis is correct about that. Those mayors don't want to give up their power. Nor do the governors. But strangely, the people in Miraflores, their presidential palace, are trying. That's why there's so much hostility to Chavez. Just like there was so much hostility to the Spanish anarchists. The police forces in, in Venezuela are the old police. The mayors are the old mayors in many cases. The people who own the, the, the concrete factory, the factory that produces concrete. They're capitalists. So Chavez wants to build housing for the poor. The government wants to build housing for the poor, the federal government. Goes to the concrete company and says, we need this much concrete. Capitalist laughs at him and said, you can't have it. I sold it all to France yesterday. Capitalists don't want housing for the poor. The Bolivarian movement doesn't want civil war. They really want to do a different kind of path. There are real problems in Venezuela. But they are not what people think they are from reading mainstream press. Honestly, if there's a place in the world that should have solidarity with Venezuela more than any other, it's probably Spain. Spain language, many cultural and financial ties, and a history of, of anti-authoritarianism and anarchism in many constituencies in Spain. And that's why your media is the second most hostile, the third most hostile to Chavez in the world. The second is ours in the United States. And the first, believe it or not, is Venezuela's. 
because the media in Venezuela is still owned by capitalists for the overwhelming part. Porque la mayoría de los medios de comunicación de Venezuela pertenecen a los capitalistas. And I bet most of you would be shocked to go there and see all over the papers incredible attacks on Chavez for everything and anything you can imagine. Y les sorprendería ir allí y ver la cantidad de ataques a Chavez que aparecen en los medios de comunicación de Venezuela. But they're strategic. Look at what they're doing. Pero siguen una estrategia. The opponents. Los oponentes. They withhold the concrete and then they blame Chavez for not enough improvement in housing. Ellos eh, se quedan con el cemento y sin embargo culpan a Chávez porque no hay mejoras en la vivienda. The police not only stop arresting thieves, but they begin acting as a paramilitary force making it dangerous to be on the street so people won't attend council meetings. And then they blame Chávez for the fear in the country. Eh, dejan de arrestar a gente para, empezar a, para convertirse en una eh, fuerza paramilitar para dificultar que la gente asista a las asambleas y después eh, de nuevo eh, culpan a Chávez por no and he lets the media continue in that vein. I am tremendously committed to participation. I don't think I'd have his patience. I would just throw them all out, take over the media, turn them over to the population, and start over with a different approach. But they either don't want to do that or fear if they did that the United States could mobilize enough opposition to justify intervention. I'm sorry for the diversion and I admit it was a bit lectury, but it is important and I do know that there is a there is a real problem here around this issue. And I'm not one to say just what people want to hear. Yo lo primero que, que voldria plantear una mica es aquí lo de la economía participativa. Bueno, a, a limitarse a, 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 limitar a la economía participativa sin agafar un marco más amplio, yo creo que es insuficiente y ahora explicaré por qué. Yo would like to talk about the participative um, economy and he thinks that the, 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 the uh, salary is not enough and he's going to explain why. What's not enough? The center, the stage, the, the stage for doing that, it's not enough. And he's going to explain why. Okay. What's not enough? Why? I don't know what this is about the Catalonia and the industry. So, more or less, I'm in agreement that we can talk about it, but not about it, but it's not about it, but it's not about it. Okay, he more or less um, agrees with your point of view, but there are lots of things that he's not agreeing. So he's not going to spend everything now. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, pero tú don, pero menos que los que la gente que escribe libros o que da conferencias de teatro, es descolonizar nuestro pensamiento. Yo pienso que en general todos tenemos que hacer, todos tenemos que pensar en colonizar el propio capitalismo. Okay, he says uh, all the people, but but the above. People, people writing books has to decolonize, decolonize our um, our thought, our way of thinking. Decolonize, yes. El capitalismo es escarol de gente de acuerdo. El capitalismo es nasty. De acuerdo. Pero yo creo que hay muchos sistemas que consigo. Mucho que ni ven que no me da lo mismo que es como falso. And and other systems are nasty also, not only capitalism. Bé, aleshores, una cosa que no s'ha dit, però penso que és fonamental, el capitalisme es basa en el productivisme. Something that it's not said, but it's important, capitalism is based in productivism. La ciència econòmica va néixer a Anglaterra, quan el 1700 i pico, el Mauto, el Ricardo, tota aquesta gent, però i quan 
la Inglaterra era la primera societat capitalista, la burgesia, etc. La comunió no ha existit sempre. Sí, la burgesia econòmica... Sí, la burgesia econòmica... United Kingdom, England was the first capitalist uh, society. Uh, la ciència econòmica o la, o la ciència econòmica, l'economia, uh, per mi no, no, no té unes lleis autònomes com diu el, com diu el capitalisme, sinó que el que, el que ell diu lleis són regles del joc per poder explotar i oprimir, que és molt diferent. Les lleis de l'economia són quatre elementals. Una frase és una mica més curteta, si si podrem traduir-les. Sí, si pots traduir-ho. No, traduir-ho no. Escolta. Si pots, diu, diu, ella està dient que sí, en comptes de fer tota l'explicació teòrica, si podem anar una mica a algo més concret. Bueno, és que és concret, això. No, no, és que és totalment concret. No, no, és que... Perquè si no s'està actuant amb una cosa que es pensa o se suposa que és objectiva quan és pura ideologia. Per a ell és molt important per explicar les coses com ell vol explicar. Bé, aleshores, això, aleshores, l'activitat en el capitalisme, l'activitat econòmica és l'activitat reina. Totes les altres s'han sotmès a aquesta. Ok, this is in capitalism, economy is the most important thing. And all the other, all the other things are just around economics. Go on, vamos. Bé, aleshores, per dir-ho, per una banda tot això, que jo penso que no es pot parlar d'economia participativa sense veure la relació economia-societat, etc. Ok, he thinks that you cannot talk about participative economy without seeing the point the connection between economics and society. Un pas fonamental pel capitalisme més important que la màquina de vapor, els rellotges, etc., és convertir l'home en una màquina de treball. The basic step for capitalism is to transform a man in a working thing, a working machine. To transform the people in working machines. Aleshores, Tinc que anar abreviant, ja ho sé. Per mi, en aquest moment, el capitalisme té diversos límits. Ha arribat a diversos límits. Nowadays, el capitalisme ha arribat a diversos límits. Un és l'ecològic, que aquí ni s'ha esmentat. Un d'ells és l'ecològic. I ha dit que no hem parlat de tot, però ho hem. Sí que s'ha parlat a menys. Perdona? No, no, no hi ho he sentit. Un altre és el del treball, però el capitalisme es basa en l'escut Another is the exploitation of the living workers, the exploitation of the of the work, the living work. Aquest cada vegada és menys necessari, la automatització, la nova tecnologia, etc. With new technologies, this is less necessary now. El que van fer, el que van fer en 30 minuts si vas a Londres, ara ho fan 300, a la ciutat igual, etc. Now you need less people for doing the same work. Aleshores, per això, per això també, tot el predomini d'aquest capital financer especulatiu... Aquí, per exemple, quan li he preguntat sobre el diner, la major part del diner actualment no és res, són numerets de l'ordinador, és fum. Quan la gent parlava de la gent, quan la gent parlava de la gent, la gent no és res ara, és un número físic, és un número en un computer. I després, l'altre, aquest és un límit, és un límit que actualment té. O sigui, en lloc de temps lliure hi ha atur, etc. This is a limit capitalism has, instead of free time, we've got this. I per últim, aquest és el tercer límit, que és un èxit del capitalisme, haver imposat els seus valors a totes les classes i cales. And finally, the third limit of capitalism, and the succeed of this, is that it has been imposed in all the society. 
from the society, the society is imposed by capitalism. So that's the third limit of capitalism, but it's the success also of the system. It's the success. Él está bien que aquí no es la pregunta. No preguntas, no, no lo preguntas. Es que no es una pregunta, es un, es un cuestionamiento. Yo pienso que no se puede hablar de economía participativa sin marcar como bien. Que lo primero, no, no, que lo primero, esa es la pregunta, que lo primero es, es He says that we cannot talk about participative economics without rethinking what we thought before. It's not a, it's not a question, it's something he wants to share with Can I, can I say something? Yes. That... <laughs> I don't mean to be nasty. I think it's probably true that you can't think about participatory economics without rethinking what you've thought before. Whether it's right or not, we'll see in time. I couldn't really follow everything that you had to say. I heard just a few parts of it. I heard that you said that economics is predominant and the rest is just circling around it. I don't agree with that. I'm here speaking about economics because I was told, I was asked to do so. Kinship is not peripheral to economics and subordinate. Women have been teaching us that for 40 years. Apparently some people haven't learned it yet. They need to listen to those movements. Minority groups that are oppressed by race and, and nationality and culture have been teaching us that that's not secondary and peripheral and just, you know, another thing circling economics. And those who still don't get that, I think, need to listen. Most or many anarchists have been teaching that politics isn't something that just secondary and subordinate to economics, but it's profoundly important itself. And I think that's true too. It wasn't the topic of the talk, but we disagree about that. The thing about the thing about technology is 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 strange. In a capitalist system, what you use technology for is to make more profits and to reproduce the conditions of being able to take profits. Machines don't talk back. They don't strike. They don't strike. So it's a good idea when you can to replace workers with machines. It might not make any sense in terms of productivity. It certainly might not make human sense. But it may be profitable. And when it is, they do it. In a participatory economy, technology is a little different. We introduce technological innovations for some reasons. We might want to produce more with le in less time. So we can have more leisure. We might want to eliminate some onerous work by introducing technologies that, that get it done without us having to do it. 
manera que lo tengamos que hacer los nosotros. And then our balanced job complex gets better. Y entonces el eh, complejo equilibrado de tareas eh, mejora. Those are both sensible, humane approaches to technology. Son enfoques eh, sensatos y humanos eh, they're, de la tecnología. They're intrinsic to participatory economics. Son intrínsecos a la economía participativa. The old capitalist approaches just don't exist. Eh, los eh, enfoques capitalistas sencillamente no existen. But the idea that capitalism is just, or that the societies we live in is just economy and stuff around it. Pero la idea de que la sociedad en la que vivimos es simplemente economía y cosas alrededor. Has been around a long time. Eh, ha estado ahí durante mucho tiempo. It isn't just Marxists who say that. No son solo los marxistas los que opinan esto, sino también los otros. Jean Paul Sartre had a, you know, the French philosopher had a famous quote. Jean Paul Sartre, el, el he said, uh, you know, in our societies, people uh, work and eat and sleep. That's all you have to pay attention to. And that's why he wasn't much of a feminist. And he wasn't all that anti-authoritarian. There's a lot more to pay attention to. That matters. Oh, I, I can go longer than anybody who's sitting here. <laughs> really, I'm practiced at this. You don't have to worry about me. There's no need to worry about me. The last question. Una muy pequeña pregunta. Eh, muy al principio se mencionó, mencionó el ejemplo de Argentina. <laughs> y eh, él eh, dio el ejemplo de sus obreros. Are you talking about those workers in Argentina? Que contaban sus experiencias. That they were talking about their experiences. Y que al final eh, empezaron a llorar por lo que he entendido. And at the end, as I understood, they started crying. Porque uh, aparentemente eh, ellos mismos ocupando la fábrica y eh, uh, autogestionando la fábrica cayeron en digamos mecanismos muy parecidos que existieron antes con el dueño del propietario, digamos. Because apparently when they occupy the uh, the factory and they try to do self-management, they fall in the same uh, errors like the owners before. Y entonces, pero él estaba presente y me interesaría saber qué les dio, qué los dijo él, plan de quizá comentario, consejo, lo que sea, para que esto no ocurra. So as long as you were there, what what were your advice for those people in order not to do the same again, to correct that? Yes. Yes, it, it was very much in accord with the talk. What I said was, in your factories, when you introduced equitable remuneration, and when you established your workers' council and self-management, you should have done one more thing. You should have looked at all the jobs and ta all the tasks that were done in the workplace. And you should have combined them together in a different way than they were combined together before. Into balanced job complexes. So that each person would have a comparably empowering work day to all the other people. Así que eh, de manera que una eh, persona tuviera eh, el, el, la misma, se le otorgara el mismo poder eh, y que fuera equitativo con respecto a los otros trabajadores. Si se si hubierais hecho eso en el Consejo de Trabajadores, instead of one fifth of the workers dominating because they were the empowered ones who had the information and the confidence and the skills, en lugar de que hubiera un quinto eh, de los trabajadores eh, dominando porque tenían eh, las habilidades, eh, la confianza, Everybody would be able to participate comparably. 
and the self-management would be real. Y la autogestión sería real. And the equity would persist. Y la equidad persistiría. Eh, la segunda pregunta sería si para él existe un modelo como autoexplotación. Does for you exist a concept that like self-exploitation? En el caso concreto, por ejemplo, de una empresa autogestionada que tiene que competir en un entorno todavía capitalista, es decir, tiene que competir con otras empresas, Imagine sean self, también autogestionadas o capitalistas. Imagine a self-management company with another self-management companies, but living together in a capitalism system. Okay. Yes. I, I get it. Um, you are correct. If you have a self-managing firm that has those properties I described, si tienes una empresa autogestionada que tiene las propiedades de las que he hablado and it's operating a market. y está trabajando en un mercado and then there's another one over here. y después hay otra aquí This one could compete and try and take market share. Eh, esta de aquí eh, podría intentar competir y llevarse eh, a mercado In our self -management, we decided to have daycare. en nuestra autogestión hemos decidido eh, tener empleados y we decided not to pollute the neighborhood. y no eh, contaminar el barrio clean up after ourselves. We made the pace of work sensible. We turned on the air conditioning for everybody. This firm operates the old way. So it reduces its costs below ours. It takes that surplus and it uses it to advertise and to even improve the product and it outcompetes us. It takes market share and pretty soon we have a wonderful and glorious workplace except we're unemployed because the whole thing is closed down. Se lleva esa parte del mercado y está muy bien, excepto que eh, nos quedamos sin empleo porque el lugar se ha cerrado. This is Yugoslavia. Esto es Yugoslavia. Right? Market, it's called market socialism. Eh, se llama eh, socialismo del mercado. There's no such thing. No existe. Not if we mean by socialism self-management. Eh, no, si sí, nos referimos a socialismo de autogestión. So, so you're right. In that meeting I had to talk about markets too, which I did. Eh, es cierto que en, ese, en esa reunión tuve que hablar de and I had to tell them that even beyond changing the division of labor they would still have to fight against the impositions of markets as best they could to the extent that they could create arrangements where they could function in a non-market way that would make it easier you're right. That's why we need a, a new system. But the people who think that the new system is going to have competitive markets and it's going to be classless and it's going to be liberated are confused. So it's not going to happen. ¿Los planificadores hacen algo más que una tarea estadística y de coordinación? First off, there, there, I think there are, what was the word? Planifiers? <laughs> there are no planifiers in the sense that you probably mean that term. No existen planificadores en el sentido que intentamos. We didn't have time to talk about participatory planning. It is not central planning. There's no center. There's no top. There's a, and it would take time to make, make it um, compelling that it was possible. There's a, a kind of cooperative negotiation among workers and consumers councils that yields inputs and outputs for each unit. Eh, existe una, 
There's a cooperative negotiation, hay, a kind of cooperative negotiation between workers and consumers council entre los consejos de trabajadores y consumidores that yields inputs and outputs for each unit. Que, eh, habla de, eh, la, 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 digamos, la producción eh, de, en cada unidad. It's not top down and it's not competitive. No es, eh, no tiene una jerarquía no es competitiva. But the rest of your question, the answer is yes. Pero el resto de tu pregunta, la respuesta es sí. Everyone has a balanced job complex. Todo el mundo tiene un complejo equilibrado de tareas. So anybody who has any job has a balanced job complex. Que, eh, cualquier persona que tenga cualquier trabajo tiene un and earns income also in precisely the way we described. <coughs> it turns out, if when you think about it, it's, it's a consistent and whole compelling system, I think. <coughs> this is amusing. You can't even really be a thief. Think about what a thief needs in order to be a thief. You have to be able to amass a lot of wealth and not stand out as weird. If remuneration is for duration, intensity, and onerousness of work, and we have balanced job complexes. Y tenemos complejos equilibrados de tarea. The distance between the one who earns the most and the one who earns the least. Eh, la diferencia entre el que gana más y el que gana menos. Even when some people really don't like to work and want a lot of leisure. E incluso eh, hay mucha, mucha gente que no le gusta eh, trabajar. And other people want to work a ton of overtime. Y hay mucha gente que quiere trabajar millones de horas extra. Maybe it's three to one. Eh, quizás sea eh, tres a uno. I doubt it. No dudo. And I don't think people would behave that way anyway. So now let's say I'm a great thief. I rob a lot of stuff. The only way I can enjoy it is privately in my basement. If I show it, everybody knows I'm a thief. Because there's no way to get that kind of wealth other than steal it. There's lots of qualities like that in participatory economics. En la economía participativa existen muchos you don't really, aspectos eh, de este tipo. You don't really sort of build them in all in the beginning. Eh, no los eh, construyes todos desde el principio, no los you, integras you, todos desde el principio. You create a framework that works because it generates classlessness and then you discover all these other interesting properties and they are quite surprising when you Creas discover them. Creas un marco eh, que eh, fomente una sociedad sin clases y todo esto se va formando también de ahí. Va descubriendo. <laughs> Participatory economics has received one criticism from mainstream economists. Maybe we'll. Sí, la, la economía participativa ha recibido eh, una crítica de eh, la, la economía general. So this is the this is the criticism that mainstream economists make of participatory economics. Esta es la crítica que los economistas hacen de la economía participativa. They say to me, you know, in this system, it doesn't seem to be a drive to accumulate. Mark says capitalism is accumulate, accumulate, that is Moses and the prophets for the capitalists. <laughs> Never mind. Um, we know that capitalism has a drive to accumulate. Even if people didn't want to, it wouldn't matter. There's a compulsion. It's 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 in the system. You must accumulate. And the mainstream economist says rightly, participatory economics doesn't have that. And they say that's bad. Because people will then choose to work less. And we will grow into the future more slowly. So for the mainstream economist, I kid you not. The problem with participatory economics is that there's no compulsion driving the system toward longer and longer work hours and faster and faster work, and people can actually decide how they want to work.
What's most ironic about this, Lo más irónico, of course that's sick, that's actually a compliment. But what's most ironic about this Pero lo más irónico, is that in the United States, when you take your first economics course in college, es que haces tu curso de en la the, the first thing they do is they draw these graphs and they tell you that what's going on is people are choosing between labor and leisure. Which, of course, nobody is doing. Que, por supuesto, no hace nadie. For the reasons that they understand. Por los, eh, por los, por los that there's a tremendous compulsion to accumulate, and you don't, you don't have the option of choosing. Existe una compulsión acumulativa, y no tienes la opción de elegir. That we should all work less. Que todos deberíamos trabajar menos. Let me make this real. Déjame, déjame poner un ejemplo. In the mid-1950s, the per capita output in the United States was like this. En, en los 50, en, en de los 50 en Estados Unidos, la per capita era así. So in other words, the, the amount that the economy was producing per person was like this. En la cantidad que producía, eh, el capital que producía eh, cada persona era así. It was called the golden age of capitalism. Se llamó la edad dorada del capitalismo. Forty years later, the per capita output of capitalism in the United States was almost exactly twice as much. It was because of technological innovation and, and various other factors. But that means that we could have worked one month on and one month off all of us, and had the same output per capita that we had in the golden age of capitalism. Or we could have had a three-day work week. And had that same wonderful level of output. So who decided that not only would we not cut our amount of time working by half because productivity had doubled. Así que quién decidió que no solo no no eh, reduciríamos a la mitad eh, las horas de trabajo porque habíamos duplicado la producción. But we would actually work longer. Sino que trabajaríamos más. We would reduce the number of vacation days. Reduciríamos el número de o, eh, horas de vacaciones de días de vacaciones. Dramatically. De forma dramática. We would lengthen the work day. Uh, prolongaríamos en la jornada laboral and we would have tons of people working two jobs y tendríamos un montón de gente eh, con dos trabajos nobody decided that nadie decidió eso no person decided that ninguna persona decidió markets eso. compelled that los mercados lo provocaron built into the system está dentro del sistema and that's why we have to get rid of the system y por eso tenemos que acabar con el sistema de eso <laughs> Si nos falta cat lacta, os agradezco. Os agradezco haber asistido, las preguntas, comentarios y agradezco también a los compañeros de la red.